Should we start? Yes or no? Yes. Okay. So you are done talking among yourself. Should I give you another five minutes to play your little nonsenses? Yes or no? Hmm? Can't hear you. Would you like five minutes more to talk among yourselves, rearrange your bags, hair and all that? Should I? Indulge me. No? Fair enough. Can you please tell me what was taught to you in the last class? Taken by Professor Ghosh. But why you taught in your last biochemistry class that was taken by Professor Ghosh? Can you tell me? So you know how the renal cells take care of an acidotic system, what goes on in the renal parenchymal cells and what goes on in the alveoli. For the sake of discussion, I will take that into consideration today that you are actually knowledgeable of those mechanisms. I am quite sure you are not. So today we are going to delve in such a topic which is the bread and butter of all critical care practitioners like me. Okay? This is something you cannot get rid of under any circumstance. This is a very cumbersome topic, difficult topic, difficult to grasp, difficult to understand, difficult to write even. What I want you today is to have a clear cut picture. This is X, this is Y, this is Z. Okay, you find X, you do this, you find Y, you do this, you find Z, you do this. I will not delve into the deeper concepts because I will neither have the time because and the mechanisms that has already been taught to you in the last class. They have been taught to you in biochemistry, they have been taught to you in physiology as well. So, what do we want from this class? You should be able to identify normal ABG value. What is ABG? Arterial blood gas. Then we want you to be able to define what pH is. Okay? I want you to be able to define what pH is. Class 10 concept, I am sure you don't know that as well. List of the main acids and bases in the body and how they build buffers. What are the three kinds of buffers present in the body? Short acting and long acting. Example of a short acting buffer? No. Example of a long acting buffer? No. Very good. Okay. Then there is what is acidemia? What is alkalemia? How it is grossly being regulated by three centers? First is the brain, second is the lung, and third is the kidney. Finally, what are the causes of these disturbances? And how do you actually manage to treat them? So, these are our objectives for this theory class because NMC wants you to be competent. Have a look. This is the blood gas values. Okay. This is the approximate blood gas values. So, pH 7.35 to 7.45. Why it does not have any unit? Yes, it is a ratio. It's a ratio. That's why you do not have a unit. Then this PaO2 and the value that is written is 10 to 13.5. Do you think it's wrong? Anyone thinks it's wrong? If you don't think it's wrong, then it should be right. Why is it right? Because these values, these two values have been written in 
pascals not millimeter of mercury for millimeter of mercury pao2 should be within 50 to 70 mmag pao2 is supposed to be within 50 to 70 and pco2 should be within 40 30 to 40 okay can you can you tell me what is this p what does this p stands for partial pressure very good so partial pressure of oxygen is supposed to be 50 to 70 millimeter of mercury and pco2 is supposed to be 30 to 40 millimeter of mercury then there is base excess you do not need to delve deeper into it and finally is sodium bicarbonate 22 to 26 this has the unit this has the unit m no meq milli equivalents okay meq it is not mg per dl it is milli equivalents okay so what is ph p word comes from the potens in germany a german language it stands for hydrogen discovered by Soren Peder and Lord Sorensen and pH is the simplest way of expressing concentration of negative hydrogen ions. Okay, the simplest way of telling the concentration of negative hydrogen ions present in a solution. Can solids have pH? No. Why not? Solids can have pH, but since it is not a solution, we do not mention it in solution. We say it is either alkylic or it is acidic. Okay. The pH word specifically stands for solutions, not solid objects. Neutral pH 7.3 to 7.35 to 4.7.3 to 4.3. This side, if it decreases, it is acidic. If it increases, it is alkali. Okay, and the scale of pH is 1 to 10. Can it be greater than 10? Can it be greater than 10? Can pH be greater than 10? Never. It's log. It's a negative logarithm of, of hydrogen and concentration. Okay. pH is negative logarithm of negative of hydrogen concentration. Cannot be more than 10. Okay. Because the high greatest value of this ratio is 1. So, when you log it, you get 10. So, you cannot get a pH reading. If you get it is 12, 13, 14, it does not exist in nature. Okay? It is not, not supposed to exist in nature. Okay. So, we are measuring the concentration of hydrogen ions. Higher concentration of hydrogen ions will cause lower pH. Okay? And lower concentration will have a higher pH. What are the acids commonly found in our body? Hydrochloric acid, carbonic acid and lactic acid. And this lactic acid plays the major role. Lactic acid plays the major role in controlling the acid pH of the body. Especially not body, rather blood. Okay. This is, this plays the major role, lactic acid. Then basis, substances that are able to combine with H plus ions to make water or neutral. Okay. And here you have bicarbonate as the example. So 7.35 to 7.45, this is the narrow range in which pH has to be regulated. Why? Why? Your system performs on the basis of enzymes. This is the optimum range of activation of enzymes, of action of enzymes. So, if this goes below than that or higher than that, your enzymes are non active.
buffering. The fastest buffer in the body is bicarbonate, H2CO3. Okay. So if you put acid, if you put acid, then you are putting excess H plus. What will happen? Yes, and that 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 phenomenon is called no Halden effect. Okay, that effect is called Halden effect. So this will bicarbonate more H H minus will react A minus HCO3 will react with H plus to make more and more H2CO3 which will be broken down into carbon dioxide and water and that carbon dioxide will be exhaled through your respiratory system thereby increasing the rate increasing the rate of respiration see bicarbonate this is what happens during the acidic condition more acid is getting poured more CO2, more H2O, more CO2 is being breathed out of the lungs. Similarly, when there is alkali, then there is H plus and HCO3 minus and in order to maintain the normal pH, the kidney will continuously excrete the bicarbonate ions. It will continuously excrete the bicarbonate ions and reabsorb the H plus ions and reabsorb the H plus ions to maintain neutrality, to maintain neutrality. <coughs> this is the central regulatory system and the respiratory regulation is present in where? Which part of your brain? Very good, medulla. For those who do not have brains, please remember there are two major respiratory ganglions, dorsal root respiratory ganglion and ventral root respiratory ganglion which you were supposed to be taught in physiology. I am quite sure you did not attend the lecture. So let me rephrase it again for you. So these two major ganglions are present in the medulla and they control the rate and depth of respiration and this rate and depth of respiration will change with respect to the partial pressure of carbon dioxide which was already been taught to you as PCO2 and your pH of the blood. The ventral respiratory ganglion takes measure of these two and directs the rate and depth of respiration, okay. So if there is acidotic condition, respiration is controlled by medulla, higher CO2 or H plus will cause deeper and more rapid breathing. It will cause deeper or more rapid breathing. When there is high CO2 means, high CO2 means acidosis. Similarly, in case of alkalosis, what will it do? It will reduce the respiratory rate. It will reduce the respiratory, respiratory rate in order to, in order to do what? In order to retain the carbon dioxide present in your system. So that that carbon dioxide can be reacted with water to give you H plus and bicarbonate. Okay. So one big circle. Now metabolic regulation. Metabolic regulation. This majorly occurs in your kidneys. So if there is acid, if there is increased amount of acid or acidosis, what kidney will do? First thing it can do is retain bicarbonate. Second thing the kidney is able to do is create bicarbonate with the help of carbonic anhydrase. Okay. It retains bicarbonate through reabsorption from the distal tubules and collecting ducts. So it has the ability to retain bicarbonate. It has the ability to produce bicarbonate. So once your bicarbonate stores are used up, 
kidney takes a minimum of 5 to 7 days to regenerate that bicarbonate. Okay? That comes in your long term regulation. That comes in your long term regulation. Now, whenever we have a patient and we do not know what is wrong, what we need is to do is 5 steps of evaluation. We will look at the 5 steps of evaluation. How is the patient? What is its pH? Is the patient hypoxemic? Is what is the respiratory component of the patient? What is the metabolic component of the patient? And these 5 questions, these 5 questions are answered by the testing called ABG or arterial blood gas analysis. Okay. It can be reported in your arterial blood gas analysis. So, in order to maintain pH, CO2 is an acid dissolved in blood and CO2 is being generated all over the body. Right? Carbon dioxide is produced all over the body via 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 in which step carbon dioxide is produced in your body come on respiratory last step in which carbon dioxide will be produced Adobic metabolism, last step. Someone, oh dear Lord. No one heard of electronic transport chain? No one heard of complex 4? And its last step, what does it comprise of? That is the last step of your cellular respiration. That is the last step of your cellular respiration and that is the last step in which carbon dioxide is being produced. Does it occur everywhere in all cells? Does it occur in all cells? Yes or no? Yes, it occurs in all cells. These are called housekeeping functions of a cell. Okay. Just like you have housekeeping genes, these are the housekeeping function of a cell which keeps the cell alive. The only exception is you students whose neurons do not have this capacity because you are brain dead. Okay, so carbon dioxide is an acid that is dissolved in blood. It is made throughout the body and the entire CO2 is taken up by, in the blood is taken up by what? In blood is taken up by what? Carbon dioxide is being Blood with what? Carboxyhemoglobin, my God. <coughs> Carboxyhemoglobin. And this carboxyhemoglobin is being taken up into your lungs. And once this carboxyhemoglobin is separated due to the high oxygen tension, from your hemoglobin, then this carbon dioxide will be breathed out. Okay, it will be breathed out. That is what it means is CO2 is exhausted out of your lungs. And in the metabolic portion, I already told you, bicarbonate is made by the renal parenchymal cells. Bicarbonate ions are reabsorbed from the ultrafiltrate. And finally, there is increased excretion of H plus and stoppage of reabsorption of H plus. And these are the three and three mechanisms of holding on into the acid base balance because it is not a static equation, it is always changing, it is in equilibrium. It is in equilibrium. Is equilibrium static or dynamic? Equilibrium is static. My God, how did you pass your 12? Are you even students of science? Equilibrium is never static, it is always dynamic, it is always interchanging. 
Where you even sent to schools, man? Now, respiratory versus metabolic imbalances once again. So, your acid amount has increased in the body. Do you want the respiratory rate to increase or decrease? Decrease. Can you tell me why? Increased amount of acid means utili utilization of bicarbonate. So, bicarbonate stores are reduced, right? In order to have, what do you need to have? More carbon dioxide. In order to have that more carbon dioxide, you need to breathe out less carbon dioxide. Yes, she was absolutely correct. Okay. She was absolutely correct. So, you lower it. You lower it. Okay. In metabolic acidosis, what you will see is less PCO2 and less HCO3 as well. This is the hallmark of metabolic acidosis. You will have lower pressures of carbon dioxide, lower partial pressure of carbon dioxide and you will have lower stores of bicarbonate as well. That is what, how you identify it is metabolic acidosis. And in metabolic alkalosis, you will see that the partial pressure of carbon dioxide has increased and the concentration of bicarbonate ions have also increased. That is how you diagnose metabolic alkalosis. I am not getting into the compensatory part. I am not getting into the compensatory part. Get to that later. First have the concept clear. What the BG? Look at pH. Acidic or basic? If it is acidic, then look at PCO2 and bicarbonate. Both are low, it is metabolic acidosis. Both are low, it is metabolic acidosis. Both are high, it is metabolic alkalosis. Simple. Both are high, it is metabolic alkalosis. Now, how do you treat metabolic alkalosis? First and foremost is hydration, hydration and hydration. You give fluids to the patient. Two in jet in order to counter the volume depletion and then you have to give fluid at maintenance level. I have been taught in physiology, insensitive water loss, sensitive water loss, total body water supposed to be taken in the first class of physiology? No, gone there as well. Very good. Okay. I am not going to delve there. So, give, correct the dehydration. In case of renal impairment, you give renal replacement therapy and you give positive ionotropic support in case of shock. In case of positive ionotropic support, you, ne you need to give in case of shock. That is alpha sympathomimetic drugs in order to increase the blood pressure while the volume replacement is going on. Okay? Apart from that, in order to correct metabolic acidosis, the drug of choice is sodium bicarbonate injection. Either 20 covalents or 40 covalents. Okay? You got the patient? Got the VG reading? So, the patient has metabolic acidosis. You give first of all hydration, then you give sodium bicarbonate injection. The pH is controlled. Now, give renal support to the patient, proper diet of the patient through rice tube, and if the patient is in shock, then give further crystalloids or give blood transfusion or give positive sympathomimetic drugs so that the blood pressure does not fall till the recompensation has been done, till the recompensation has been done. And here there is a line called hyperglycemia give insulin, hyperglycemia give insulin. This is for specific case of, already the topic has been taught by me, diabetic ketoacidosis. This is specifically in case of diabetic ketoacidosis where you are supposed to give insulin injection in bonus and then you need, you are supposed to give insulin injection with DNS. 
dextrose normal saline. Why DNS? The patient is already having hyperglycemia. We are giving insulin and on top of that you are giving it in DNS. Why? You want to increase the blood sugar more. Want to increase the blood sugar more in an already increased blood sugar system. No. Think of the receptors. Think of the receptors. SGLT receptors, what they do, what they need, they need glucose for functioning. What you want is the amount of blood glucose that is present that has to be absorbed in the cells. For that you need your insulin receptors active which will further activate your GLUT receptors. And in order for the GLUT receptors to be active, you need glucose. They, that is why they are called glucose receptors, GLUT. So you need glucose, otherwise you cannot activate them only. That is why you are giving insulin in next row. Clear? Very good. So what are the causes of metabolic acidosis? This is just the classification of the causes, you know. I have told you many times, whenever you get to write causes, you divide it into sub-segments. And in, for each and every segment, write two causes. And you will end up writing 8 to 10 causes. <coughs> so, metabolic acidosis, first is lactic acidosis. Causes of lactic acidosis, anyone can tell me? Starvation, most common. Starvation or poisoning, different kinds of poisoning. They will cause lactic acidosis. Hyperglycemia, hyperglycemia, uncontrolled T2DM, uncontrolled T2DM or miss oral hypoglycemic agents or miss insulin injection doses, hyperglycemia. Starvation diet for gymnasts and athletes, starvation diet for gymnasts and athletes, acute cardiac failure. Can you name me two causes of acute cardiac failure? Aortic dissections, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy or HOCM and aortic dissections. These are two causes of acute cardiac failure. Ischemic bowel. Ischemic bowel. Examples being necrotizing enterocolitis. Examples being necrotizing enterocolitis. Okay. Or surgical bowel resections. Surgical bowel resections. Intestinal tumors. Intestinal tumors. These are the causes of ischemic bowel syndrome. And shock is shock. Okay. Shock is of three kinds or four kinds. Protein physiology, hypovolumic shock, septic shock, cardiac shock and anaphylactic shock. So, if you follow this five classification, in shock only there are four subclasses and that four into two is eight. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Duto duto kore liklo barota hai. So, 8 plus 12, I have already discussed 20 causes of metabolic acidosis. I have already discussed with you 20 causes of metabolic acidosis. If you still fail to write or answer causes of metabolic acidosis, then may God help you. Then let us come to metabolic alkalosis. This is a little bit of rarity, you know. This is a little bit of rarity. You do not get much alkalosic conditions in the body. 
so the prime and foremost cause of metabolic alkalosis is repeated vomiting why repeated vomiting will cause alkalosis why repeated vomiting will cause alkalosis hmm? Yes, exactly. The acid, most acid is present in our stomach as HCl. If you continuously vomit it out, you have hyper, no, not hyper, hypochloridemia. You have hypochloridemia, and that is why you are losing acids. You are losing acids with vomiting. That is why continuous vomiting can lead to. A metabolic alkalosis. Continuous vomiting can lead to metabolic alkalosis. Can you name me some causes of continuous vomiting? Pushing. Huh? Projectile vomiting is found in case of projectile vomiting is found in case of Head trauma, increased CNS pressure, increased CNS pressure, CNS tumors like glioblastoma, medulloblastoma, subarachnoid, subdural hemorrhage, subdural hemorrhage, tumors of the spine, spinal trauma, all these will cause repeated and continuous vomiting. And also, the most common cause of con of this continuous vomiting or uncontrolled vomiting is your anti-cancer drugs, anti-cancer drugs, tumor lysis syndrome, tumor lysis syndrome. These are few causes of continuous and uncontrolled vomiting. Anorexia via severe starvation, anorexia via severe starvation. Then you have excessive use of diuretics. Excessive use of diuretics are precipitously found in heart failure patients, chronic heart failure patients, shock and sepsis, patients of shock and sepsis and patients of acute kidney injury, patients of acute kidney injury where we are giving patient excess hydration followed by diuretics in order to maintain urine output. So, these are the cause of excess diuretics and excessive ingestion of antacids. This is a psychiatric disorder, psychiatric disorder. They think if they do not take antacids, they will die. That is one and then there is severe anxiety distress in which the patient themselves will increase the respiratory rate up to 30. <laughs> Happens, I have seen cases, I have seen that in you people as well and I hope I get to see that during your final MBBS exams as well. What is the treatment of metabolic acidosis? Do not give anti vomiting, give anti -emetics, central anti -emetics. Central antiemetics, neurological antiemetics, not on densetron, not on densetron. Okay, give central antiemetics. Stop diuretic therapy. Stop ingestion of antacids and bag breathing. And bag breathing. You ask the patient to breathe through a bag so that the carbon dioxide accumulates. That stimulates the patient's chemoreceptors to reduce the breathing rate, respiratory rate. <coughs> now let us come to respiratory acidosis. In metabolic acidosis, what did we have? PCO both were increased. Here what you will have is PCO2 has increased, Carbo bicarbonate not so much, bicarbonate not so much. Similarly, we have respiratory alkalosis in which we have 
डिक्रीज सोर्स ऑफ पी सीओ टू और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉट अबाउट द बाई कार्बोनेट नॉट सो मच ओके सो दिस इज द हॉलमार्क बिटवीन मेटाबोलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन मेटाबोलिक एसिडोसिस बोथ दीज पैरामीटर्स विल बी इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी ओनली द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट दैट इज पी सीओ टू विल बी इंक्रीज ओके एंड द कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर विल बी देर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट नॉट बींग So, what are the causes of respiratory acidosis? Respiratory acidosis, the cause is cause of hypoventilation itself. All causes of hypoventilation will cause respiratory acidosis, and that is respiratory diseases. Name some: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis, tuberculosis. Okay, lung parenchymal diseases. then you have cns depression cns depression mainly what what causes cns depression name of you causes of cns depression cva cerebrovascular incidence ischemic stroke ischemic stroke or hemorrhagic stroke both of these two will cause cns depression circulatory failure heart failure chronic heart failure acute heart failure neuromuscular disorders you have heard of acetylcholine the favorite of your physiology teachers okay what receptors do they act upon what receptors does acetylcholine act upon beta adrenergic acetylcholine muscarinic muscarinic okay do not get confused with dopamine and or adrenaline okay it acts on muscarinic receptors and this action is mediated or stopped by the enzyme acetyl cholinesterase and and butyryl cholinesterase and absence of these enzymes or the autoimmune autoimmune disease which causes formation of antibodies against this acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase is called called what disease lambert eaton syndrome no may god help you then there is reduced lung capacity blunt trauma to the thorax resection of pulmonary tumors lung trauma to the thorax resection of pulmonary tumors lung collapse and fibrosis lung collapse and fibrosis these are a few cause of your reduced lung capacity so whatever interferes with ventilation that will only give you respiratory acidosis so easy so easy so next time you run up with a question paper asking you the causes of respiratory acidosis simply think all those causes that can reduce your ventilation will give you respiratory acidosis similarly all causes that will cause hyperventilation that will cause hyperventilation will give you respiratory alkalosis are you comfortable my dear sure okay are you happy or sad very happy let's see whether, whether that can be corrected in this class only okay so first cause of hyperventilation is anxiety okay especially the fairer sex is much more prone to it the hyperventilate and, and hyperventilate due to due to excessive firing of neurons and finally have to be sedated and put in a ventilator happens okay the so first thing is anxiety then there is pyrexia very high fever very high fever causes very high respiratory rate severe pain severe pain and this kind of severe pain is found in 
found in where? No, surgical pain, trauma pain, those are not severe pain. These pains are oncogenic pains. Pains caused being, being caused by cancers. In there, you have to give the patient continuous morphine support so that they can be stable. Okay? You have to give the patient continuous morphine support so that they can be stable. Over ventilation. Over aggressive ventilation. Here, over aggressive ventilation, by the word, we are meaning intensive mechanical ventilation. Put the patient in volume control mode, put the respiratory rate at 18 and then put PEEP at, put PEEP at 5 and give FI2 full blown 100%. Within 1 hour, 2 hour, the entire amount of carbon, carbon dioxide in the lung has gone low. And now you have to reduce the setting so that the normal CNS stimulation and the normal drive of ventilation resumes. Otherwise, your patient will be unable to revert to spontaneous over ventilation is so important. Hypoxia being caused by a few particular poisons. Hypoxia being caused by a few particular poisons and finally aspirin overdose. Finally aspirin overdose that is aspirin poisoning. That is an aspirin poisoning. These are the causes of your respiratory alkalosis. So, in this setting, whenever you find the patient have respiratory acidosis, you having patient is having respiratory alkalosis, first of all, look at the mechanical ventilation system. First of all, think that the ET tube or endotracheal tube has been displaced. The endotracheal tube is displaced. Instead of ventilation going into both the lungs, it is going into the single lung. And this can be detected by capnography. This can be detected by capnography, which is the first and foremost thing you do in case of a respiratory acidosis condition. Then increase, ventilate, increase rate and tidal volume. If the patient is having heart failure, put the patient on BiPAP or non-invasive ventilation and immediately stop opioids, give the patient bronchodilators. If there is something that is not, that is not helping the lung to, you know, to expire completely like neural effusions, like <coughs> care of that and you treat the infection, you treat the ongoing respiratory infection, you treat the pneumonia aggressively. That is how you deal with respiratory acidosis. What do you do with respiratory acidosis? Best thing I can tell you is sedate the patient. Give midazolam, let the patient sleep, it will take care of itself. That is the best thing you can do. Okay, or if the patient is stable enough or see or non-senile enough that they can follow your instruction, then give back breathing. Then provide back breathing. Aggressively treat the pain. Aggressively treat the pain in case of oncological pain with morphine infusions. Or aggressively treat the fever. How do you aggressively treat a very high grade fever? Any ideas? You give infusion paracetamol and then you give ice packs. You give the patient ice packs to reduce the fever. Okay. That happens in very high grade, 104, 105. In that cases, you give the patient side packs. Okay. Check for overdose. That means check for poisoning. Give rice tube. Give rice tube to ensure sufficient feeding. And finally, coach the patient to reduce their anxious distress. That comes under the form of psycho. Psycho. Sir, we are happy with psycho only. 
we do not know anything more than that psychotherapy psychotherapy okay psychotherapy and psychoanalysis that is how you manage respiratory alkalosis okay and with this metabolic acidosis causes treatment metabolic alkalosis causes treatment respiratory acidosis causes treatment and respiratory alkalosis causes and treatment have been discussed and finished okay thank you for your patient here so in the previous class uh, probably i was explaining about the compliance right what do you mean by compliance anyone stretchability of the lung and that is formulated by delta pressure what is the change of volume that is the compliance compliance is very important and stretchability amra je nishwas ta nichi that is also compliance now in the previous class i have just touched and out from the different types of compliance one is static compliance and one is dynamic compliance you already know static means statis that means breathing jekhane breathing hocche na sei khane the amar static dynamic jekhane air flow ache that means statis means no air flow and dynamic means air flow now which part are those ki abe mone rakhte stop means what stop dynamic air flow na air airways airways as well as alveoli dynamite mane jeta ke dynamite boli ar ki tai to dynamite structure ta kemon whole structure is structure means air is as well as the alveolar part alveolar part that means goldamin c alveoli mon rakhte hobe kichu korani it is important for every aspect of our clinical scenario and and, and day to day basis and dynamic compliance is important for critical care as well as anesthesiology jar anesthesia dicche organ kore dicche khani kore jonno lungs because that should be knowledge of see compliance is stretchability of the lungs but within this stretchability of the lungs what is the status right so these things are important for your not your exam it is exam purpose more than it is exam purpose as well as some knowledge about this total com compliance as a whole so dynamic compliance means you have to think about the dynamite dynamite means some hollow structures is there and there is the airways and also the alveoli is present and the alveoli is the static clear ekane kono byapar nei to formula i have told you in the previous class ki ki bolechilam static compliance is equal to pressure change pressure change in case of static compliance is plateau pressure or we pick lakha je but it is positive or negative better positive and expected the 
these are all are important for mechanical ventilations. So these things are important for formations and peak in spatial If any questions in your explain why, explain why. Which one is uh, greater, dynamic pressure or static pressure? Kunta subsumai will be Kunta subsumai. That means you have to understand some graphs. So whenever and pressure whenever you are taking a breath and then this yes, and now it falls down well, respiration is going on I am going to turn then it is peak inspiratory pressure that means this one is a plateau pressure that means what it just indicate that that peak inspiratory pressure is always more than the plateau pressure whatever you are doing now come to the formula inspiratory pressure is always more than plateau pressure if this is more then dynamic compliance will be less or more less so dynamic compliance is always smaller than the static compliance whatever it may be because you know very easy to understand that peak inspiratory pressure is always high a high level and then the then the pattern pressure whatever it may be it it a hotel But the pressure is a plateau is always less than the peak inspiratory pressure. So, if any patients in your in your emergency in a, uh, of mechanical ventilation, the patients ke ventilate kotte hobe, then these two pressure is very much important. That is peak inspiratory pressure and PIP. Peak inspiratory pressure normally 20, 30 centimeter of Hg. A centimeter water or this one, this is a PIP that is positive and explosive. things upon the diseases. Now you have to tell me J A disease static compliance barbe, the dynamic compliance barbe. That is your this this whole things are there. Concentrated into the disease. Kiki monarch, you have to understand the static compliance problem and hobe only for the alveolar pathology, alveolar problems. But in case of dynamic compliance, we have to understand with along with the alveoli, airways, dynamite, chobita chobita monachi. There is a holy whole structure was there. So airways must be come into play. Now I'm coming. I'm giving some some sort of diseases like is it in the air in the plural space, right? That means plural pressure is increased. So what is the pathology and what will be the your Take home message that it again a key key hobby static compliance problem hobby and a dynamic compliance problem. Huh? People dynamic. What does
कार्डियोजेनिक शक हार्ट फेलियर दैट वही सीन दस्कल्टेड दल रिजियन अब द चेस्ट to see the crepitations what does it mean crepitations means crepitations means the fluid inside the alveoli so if any changes of cardiogenic shock or any pressure changes and congestive cardiac failure or left ventricular failure there is a there is a fluid will come into the alveoli and the field is fluid this is called a pulmonary edema that is called pulmonary edema and it is often seen in a heart failure patient only seeing or only auscultating the basal cavities base region pepsiter patient having respiratory problem is there cardiac ejection fraction is less then you have to think that the pulmonary edema is going on due to the heart failure so it is important now in case of heart failure or like that the pulmonary edema what should be your change is it dynamic or the static it is a static it is a pathology in the alveoli number 2 number 3 is asthma is a asthma or asthma ki bola eta kon eta ke kon reactive airway disease rad is not often is it's already you know If why it is called bronchial asthma, not bronchiolar asthma, right? So term is very important. Asthma. asthma means what does it mean? That is a that is a hypersensitivity sensitivity of airways. So that heat here is coming our airways as well as it can come as a alveolar, but mostly it is a air. Compliance will be changed. Similarly, pneumonia. What do you mean by what do you mean by pneumonia? Is it a consolidation of the lung parenchyma? And whenever it is lung parenchyma, that means alveoli. That means alveolar pathology. That means again, it is a static compliance. And static compliance is all. Why? Because the plateau pressure is always less than the peak inspiratory, inspiratory pressure. formula you can see tidal volume or vt is both are same but the pressure changes in case of static compliance it is is a positive it is a peak inspiratory pressure peak inspiratory pressure is always in high and more than the plateau pressure so that dynamic compliance if it is high will always less than the static static compliance so dynamic compliance is always less than the static compliance so up to this i can say i i can stop the compliance uh, and the dynamic compliance is a huge huge thing for importance for our mechanical ventilations to understanding this or this way in the critical care so whoever now is uh, like to dream that i can use i can act as a critical care specialist Then you have to understand this, and if you in the future you can go in the next stream, this must be learned, and that is the primary base of the static compliance and the basic compliance. If you understand this, you can treat easily what is the pathology, right? So in case of COPD, what does it mean by COPD? Already I 
pentad that is copd is called emphysema and chronic bronchitis right very good so what will be the compounds of the copd if it is less or more it is like a socks i already explained that loose socks is a emphysema right ki hocche jinish ta loose hoye pore ache loose hoye pore ache that he easily expands kore jabe but can require so require elasticity is zero but in there is disease this is always the compliance will be much more and the respiratory compliance disease is the compliance in face copd means what copd means already alveolar alveolar ventilations in in maximum full so ki berei boshe ache berei beshe ache mane ki but that must be আর একে ভেন্টিলেট করে কোনো লাভ নেই আর একে ভেন্টিলেট হবে না এই ম্যাক্সিমাম এক্সপ্লেন ক্রনিক স্মোকার ডি টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ অ্যাজ ওয়েল ডেফিসিয়েন্সি অফ আলফা ওয়ান অ্যান্টিটেপসিন বিকজ অ্যান্টিটেপসিন ইস ইনিভিটিভেট অ্যান্ড ইস বোর অ্যাক্টিভ সো ইট ক্যান ড্যামেজ দ্য ইলাস্টিনস to into the fibrosis so that's why that's his elasticity gone but not level problems so overall it all are interconnected in the in, in the medicine your physiology is the base if you understand physiology properly in the from the first year you can understand pathology also as well as you can go into each and every chapter so maybe ent maybe surgery you can apply the physiological concept and you can you can see that bhale bolche but ami bujhe 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 porchi mukosto noy the results of your is very bad don't tara bujhe bujhe porchi sir that's a problem so in in this whenever it is alveolar pathology there is a problem in the static compliance whenever it is a airways as well as alveoli or only the airways you can say that is a problem is a dynamic compliance so actually static dynamic achi good these things are very much important now you have to understand few things there's the ventilations and oxygen so genesis is different thing what do you mean by ventilations air is going to be in perfusions yes yes exchange and then out this is called ventilation and oxygenation means only the supply of only oxygen contained so ventilations does not interchange with the oxygen already done Now one of the important thing i am i am like to tell that what do you mean by sunting and what do you mean by dead space that is you keep your mind that sunting means right to left that may be cardiological sunt that may be cardiological sunt and that may be also in case of interpulmonary sunt we are now concentrated into the interpulmonary sunt so what does it mean you have to understand what is the ventilation and perfusion as a whole and then the ventilation perfusion ratio now we are not bother ventilation already know that q for the quantity quantity of what blood quantity of quantity of blood what is what is come into the lung or vasculature lung vasculature is giving by the only one output that is the cardiac output so whatever is the cardiac output the perfusion will be like that what is the ventilation 
ventilation means two types. Another is a pulmonary ventilation. Ventilation means it is a maybe pulmonary ventilation as well as alveolar ventilation. We are concerned, not concerned about the pulmonary ventilation because pulmonary ventilation there is a dead space. Dead space is a perfusion. No, there is no gaseous exchange at all. That's why we are taking as a ventilation here as a alveolar ventilation where blood supply is going on and gas emissions is going on. That's the ventilations. From now, whenever I, will, I am uttering the term ventilation, ventilations, not the as a whole pulmonary ventilations, right? So in these cases, I am not bothered about that. Isolated perfusions that cannot be bothered so much because some something will be there. But if it is ratio, then it is very, very important. If it is mismatch, then there is a mismatch of arterial gradient, arterial alveolar gradient will be lost. And always we know that there is a COVID area, there is saturation there, saturation there, SPO2, that means arterial oxygen that is depicted by your hemoglobin saturation curve. So, SPO2 is very important after getting our SPO2 mostly our 98 to 100 percent. So, what is getting is the getting is the depends and PO2 and this alveolar 2 means alveolar ventilation. So, each linked are here. Anybody is changes into the alveolar ventilation, it can change the arterial oxygen partial pressure and that will change the saturation also. So, saturation and PO2 is different, is a different term. Now, what will be in the apex and what will be in the base of a lung? In a lung, in a lung like that, In the upper zones, alveolar are already is hyperventilated. Now, leading the concept of gravity as well as the ventilation of the alveoli, how can we have at the base what should be the value or what should be the level decrease increase key available any ideas about that except ratio here b by q it is happening Ventilation. Perfusion is going to change. Gravity. Uh, uh, where it is, where it is. So, if the equations like that, So, this is the gravity where it is the blood flow must be here much more and this is a less. So, perfusion should be less much more than the ventilation increase. So, that is why overall it should be it is a should be one. It should be one but it is not. Why it is happening? It is happening due to all the changes are there alveolar stage, surface area, Perfusions, so that's why it is coming almost 80 percent. That is a point eight. Now, how it is come? Point eight. Kya hello? So we know already the means tidal volume into a speed rate, and the day space. If you con consider in a day space, 
then what is the value is a 350 so it is 4200 and the cardiac output is 5 that means perfusion is 5 liter means 500 ml then the value will be something it is finished now our body compensation co compensatory mechanism is too much important to keep this point at least যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ইন ভাইভা এক্সাম আচ্ছা আইডিয়ালি ভি ওয়াই কিউ রেশিও কত হওয়ার কথা ছিল হাউ মাচ ইট শুড বি ইট ইজ ওয়ান স্যার ইট ইজ ওয়ান মাস্ট বি ওয়ান ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাট ইটস ডাজ নট হ্যাপেন ইট আপ টু দ্য পয়েন্ট এইটস দ্যাট ইজ অফ এর থেকে কমালে কিন্তু স্যার কম হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ দ্য মিস ম্যাচ হোয়াট ইজ হোয়াইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইফ ইট ইজ মিস ম্যাচ দেন দিস ইজ দ্য প্রবলেমেটিক ইট উইল বি প্রবলেমেটিক দ্যাট মিন গ্যাসিয়াস exchange will be problematic so this pressure problem each and every smash ke am kono allow korte pari na so how it is compensate now i am giving you the four four pictures to understand how to compensate and what is the mechanism to without any problem so four figures of alveoli we ki achen alveoli ache in मोटामुटी पॉइंट is a healthy alveoli suppose now this oxygen is come down here and the carbon dioxide goes into this etai etai por por kasher bolte parena jeno ei je bolte parena so that is a exchange so in the exchange then there will be change of vyq ratio that may be increased or may decrease whatever it may be our target is our 0.8 because that is the optimum because it should be one but it is compromised but not less than that is not possible because if it is change in 0.7 0.6 also that can change in your these values and ultimately che take off ko chhe Scenario one, I am giving what do you mean by hyperventilate? Hyperventilate. Any confusion up to this? Kara kono confusion achi? I took it. I took perfusion among us. Perfusion is the key to the power. Perfusion is the key to the power. You did not. Any perfusion.
un master right now lots of is higher regulations now lots of right and then come with potassium channel open bondo there's potassium sensitive channels hyperpolarizations and vasodilations so if i need a vasodilations need hyperpolarization so these vessels kena korlam Or compensatory mechanism. If it fails, then fail and come as a consequence, and you you, you come at OPD, etc. Because if you hyper pressure is less, then so check it out. 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 So this thing, what else is? Oh, okay. So, so such type of cup. What do you think? What is this clinical improvement? Kasi, our sunle, act the idea to you got to have it. It's not your your job is now. But if if the cough respiratory problems are there, is anything that's allergic cough, how it is expiratory phase, inspiratory phase. So each and every step, oh, at that class, yeah, she is coughing profusely to some extent due to some reasons are there. But to keep in mind is that ki hote bale, kya na hote bale. That is a your respiratory class or respiratory. In air, gaseous exchange out of air of CO2. That means out will be less. More, right? So if it is local hypoxia, fire, alveoli. Now remember. Did uh, distinguish the differences are there? All the arteries carry the oxygenated blood except pulmonary artery and umbilical artery. Good. So this is the difference. Adapt as a inner hole. That whenever there is a hypoxia, oxygen level is less. All the vessels are vessel dilated. Then come again. Vessel dilation. Pulmonary circulation is ulto. Vessel constriction. Can we talk about it? Bhagavan, can we talk about it? You have to have constriction. Go to the eye. Can we? That make maybe ask in the you explain why part. The why the others of your body when the others as a vessel dilations. Only the pulmonary vein is causing the vessel constrictions under the influence of hypoxia. Why? These things are happening. This alveoli, alveoli. This is here where disease. Palmation alveoli, mucus, everything is going on inside the alveoli. That means the proper gaseous exchange a kurte parve ki parvena, parvena. J exchange kurte parvena. 
ভালো কিনা যেটা ভেন্টিলেট করতে পারবে We, we are dealing with the pneumonia, then we already think there's a pathology of alveoli, and I'm really concerned about that the mismatch is going on or not. Your body compensation is very good, that the partial pressure of O2, anyhow, this is a partial pressure of O2 is less than that should be constrict. পারফিউশন কে যদি আমি কমিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাকে ভেসো কনস্ট্রিকশন করতে হবে সিম্পল রিজন ইজ দেয়ার দ্যাট ইস দ্য নাইট্রিক অক্সাইড ইজ নট রিলিজ বাই দ্য লেস অক্সিজেন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দিট ইজ নট হাই পারপোলারাইজেশন অব দ্য ইয়োর স্মুথ মাসেল দ্যাট ইজ দ্য ডিপ্লোরাইজেশন পারফিউশন ইজ রেস্ট্রিক্টেড অ্যান্ড কম্পেনসেটরি মেকানিজম ইজ গোয়িং অন so here is the ventilation is high here is less and the compensatory mechanism is going on remember always in your whole body hypoxia causes the vasodilatations but only the exception is that the pulmonary system that hypoxia causes the vaso less than partial pressure of o2 jokhon partial pressure of o2 kome jacche that's causing the vaso constriction why to supply the other healthy alveoli there's a beauty of your physiological system so that ekhane jeta hocche na se hocche na ekhon hobe tokhon dekha jabe but kotha take compromise korar ki dorkar ache take bhalo kore shekhan theke perfusion kore we can compensate this this one we can compensate this one by vessel constricting this so this is a number 2 picture it's very easy number 3 picture what does it mean again some compensatory mechanism right tale ama তাহলে কি ব্লাড যাচ্ছে আমাকে কি করতে ভেন্টিলেশন কে বাড়িয়ে দিতে হবে কি না না কমিয়ে দিতে হবে কমিয়ে দিতে হবে না বাড়িয়ে দিতে হবে Now what do you mean by embolus? Pulmonary embolism. Kakhon hai? Anak khetra hoze bari. Mostly it is post surgical phase. Suppose any operation, any, any, many surgical, you can attend this. I, I have came across many patients with the post surgical level come and act, after two to three days develop the respiratory problem. Respiratory distress is going on. Any post surgical patients with respiratory distress we have to think about the pulmonary embolism pulmonary embolism is very common as well as different uh, also pulmonary embolism that means blood is not passing in this way if this this is not passing in this way what does it mean it can exchange the carbon dioxide korte parbe ekhane theke কমিয়ে দিতে হবে তাহলে যদি কমাতে হয় তাহলে আমার এয়ার ওয়েসকে ছোট করে দিতে হবে যদি আমাকে ছোট করতে flow equal to 
right now apply this and this causing the chotu contractions of airways and there is going on simple legal 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 so these things are happening as a compensatory mechanisms the alveolar pathology or as well as airways pathology so compliance ventilation like that ebar ekta kor that will be amar ki chai ebar amake wash out korte kore kore eschi carbon dioxide why it is it is important because it depends upon the acidity or ph how because carbon dioxide plus water carbonic acid and carbonic acid is dissociated into h plus and h3 so h plus is depicted as a acid 10 mm of ag if it is increase then 0.1 ph will be less so if it is 40 to 70 pco2 then it will come as a 7.4 to 7.1 that is a severe metabolic acidosis 6.8 uh, 6.7 is ventilator is must ventilator kore ki korbo i is to e ratio ta bari debo ar ki korbo ekhane oi compliance er khela gulo ache i am not going details about the pip that is a pip p double p that is a positive end expiratory pressure all will be set to i is to e ratio must be in ki suppose normally one is to टू थे वन इज टू वन थे वन इज टू फोर कर प्रथम आफ्टर कमिंग साम वाश आउट एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरि ड्राइव रिमेम्बर एनी सीओपिडी पेशेंट एक एस एच ए सैचुरेशन कम आर गिविंग हंड्रेड पार्सेंट आवर अक्सिजें टू गेट दैचुरेशन टू गेट दैचुरेशन एट्टी छो सर हमें खुशी एट्टी नाइन हो गए नाइनटी हो गए अक्सिजें दिए दी व्हाट इज गोईंग ऑन ह्वाट इज रंग उथ यू you are doing that is decreasing the respiratory drive the carbon dioxide retention increases the respiratory drive in neural so that that patients must be keep in in that phase that that the patients may drive much more so that he can himself or herself can wash out his cop so respiratory drive is important any of your family members so copd patient say you know ekhon ekta bola hoy baire desho kora ekhon oneke kore so copd patient ra at a continuous flow of 1 liter 2 liter pithe oxygen carry kon portable ara je jacket er modhe pore niye eta 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 group hoye continuous he is taking the oxygen that is a good thing shetani hospital nei because all our problem is a hypoxia if any ventilation it is a hypoxia and how it is hypoxic pathway पॉइंट that is a sunting and the day space is time permits what by sunting sunting means remember sunting means blood flow without aeration or anatomical day space it is going on in the alveolar level you already know sham alveoli cannot do in gaseous exchange and that is also taken into the into the consideration of the day space now why it is important sunting day space is a clinical scenario is very important because in case of sunting means what 
Planting means blood flow will be fine. So blood flow without aeration is a shunting. That is shunting. And is a ventilation is a Then it is called shunting. And the dead space, the old one. Again, I'm a key. Guess he has a single to do the problem. Why it is important? He. Tola kichu bola, abhi to bolay achi kono to baba bolay achi. Kila ho, jene kila ho. Jene kila ho be, je you have to treat any alveolar pathology by considering this concept. Suppose someone, what is it, pneumonia? Sub kichu yaj. That means someone shunting ko. Shunting ko re jachche ko da hai. Se jachche jekhane bhalo alveo la yaj. Ek to aage bol chila. The bhalo alveo la yaj hai. mismatch exchange for the compensatory mechanism. So body already wants. Ever I mean antibiotic DH. Antibiotic American edema gombe, everything is decreased and then But Jokon Hochilona, when it is not possible, then the other alveolars are working. Now you can say that the new answer of oxygen cannot lag. Don't think of the oxygen lag if more lobes and more areas are involved, then the total dispatch happens. Pretty distress near patient Takonia say, Jokon Tarmo, the mismatch already going on. That may be he, that may be our Bongo constitution, you know, the way that Jonami Peso, a Bongo director. Respiratory distress money, I mean, should do oxygen devo, but respiratory distress money, I mean, should do asthma, I mean, bongo director devo. That's what that I mean. Kothai pathology that is important, and that's why the respiratory physiology is important. So, pathology you have to understand why it is a problem. If the problem is why you have to understand by auscultating by day by day your practice. What is happening? Is a bronchial part or bronchular part? If it is bronchular part, then alveolar pathology may be there. If it is bronchial part, that means bronchus, that means when the airways is coming on. And so the dynamic compliance will come into action. So if your dynamic compliance is coming into action, this formula you can remind that Vt by peak inspiratory pressure minus the positive in, in x expiratory pressure. So you have to think about all, the, all these things. Static compliance means alveolar pathology only. Whenever you are dealing with only the alveolar pathology like pneumonia, Atelectasis, a chatelectasis the bola. What do you mean by atelectasis? Collapse in this. What are the types of atelectasis? What is the types of atelectasis? Read at the book. Types of It is a type one, is a resorption type. 
and the compression type and the contraction type. So these three types of atelectasis are there. Pathology is the different. Resorption, resorption, compressive or compression, better to learn the compression and contraction. Atelectasis. Atelectasis means Anything can happen is a collapsing. That means your collapsing pressure formula will come on reactions. It is a 2T by R. T means a surface extension. Then surfactant will come. Then the pneumocyte will come. So what is your link? These things you have to remember like that. Then you have types of atelectasis, accents and your physiology and pathological response and outcome. That means every gaseous exchange does place at the level of alveolar and the pulmonary vasculature. Until the exchanges can happen, Total partial pressure of O2 cannot be reached at the optimum level and saturation level that is important and whatever you are seeing the your pulse optimity with having a respiratory distance present only the pulse optimity. Deglam, the is 75 was. Saturation is come less. Yes. If you have doubt the saturation is less, but what cause? Then step by step you can go. If oxygen percentage or less, SpO2 is less, that means partial pressure of arterial is less and also partial pressure of alveoli is less. So what is going on? It is alveolar, alveolar pathology? Maybe, may not be. Then you have to think about the your compounds. What is going on? So in this way you can assess and reach a diagnosis and for the treatment. investigation Kiki was rich Korea, V by Q scan. V by Q scan Koraja. V by Q scan Korea. You can detect the which area of the lungs having the atelectasis problem, perfusion problem, gaseous exchange problem is there. That can detect. The use cost is there. Treatment is same. So that is not required at all. If not in a IPD patients or any any sorts of uh, uh, in the in the in the research level, research level you target that that's enough. But for your day-to-day -day practice, your auscultation and these knowledge are enough for your diagnosis. Whether the dealing with pneumonia, whether dealing with pulmonary edema, whether dealing with only the uh, your, 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 your the pneumothorax, everything. So I hope this is an exhausting class. I can understand that. I can proceed from here to the next class. Okay. Any confusion up to this of anyone? If not, so I am finishing my class. Thank you very much. Thank you. Cardiogram, forget the heart and the movement. It a record kora jai. Jemon skeletal muscle movement record kora jai. Sheri kom? Cardiac muscle movement record kora hai. Aage hoto. Aage hoto. Among practical class, kichu kichu sheri dakhano hoto kono kono jai gaya dakhano hoto. কিন্তু কমই হতো বেশিরভাগই স্কেলটাল মাসেলের উপরেই সময় চলে যেত কারণ ছেলেদের নিজেদের করতে হতো হুম কাজেই এই ক্ষেত্রে আজকে শেষ দিন আজকে এরপরে আর তোমার এই এমপিমেন্ট প্র্যাকটিক্যাল আর হবে না কাজেই আজকে যতটা একটু আলোচনা করে দিচ্ছি এই সমস্ত বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ কাজেই বই থেকে শুধু পড়ে নিতে হবে একটু আদ্রু আমি বলে দেব বোঝা গেল এর আগের দিন যেগুলো বলেছি সেগুলো জিজ্ঞাসা করলে সবাই উত্তর দিতে পারবে এরকম আশা করা যায় তা এটার পরে আমি আলোচনা পরে তোমাদের একটু আদ্রু ওখান থেকে ওখান থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের হুম এটা এখন সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে এইখানে সেই এবং এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এর কন্ট্রাকশনটা রেকর্ড করা হয়েছে এই রেকর্ড করা হয়েছে রেকর্ড করলে এরকম ধরনের আসে তাহলে এখানে প্রথমে জানতে হবে যে প্রিপারেশনটা কি করে করা হয় এবং এখানে প্রিপারেশনটা করার জন্য প্রথমে তাকে স্টানিং করা হয় পিথিং স্টানিং স্টানিং পিথিং করা হয় স্টানিং পিথিং করার পরে তারপরে তাকে ডটসাল সারফেসটা 
বিলো এরকম অবস্থায় ওই ট্রের উপর লাগানো হয় লাগানো হয় এবং তারপরে একটা লং চুলের ইনসিশন দিয়ে এই যখন থাকে জায়গায় এরকমভাবে ইনসিশন দিয়ে এটা প্রায় অ্যাবডোমিনের একটু উপরে অবধি নিতে হয় তাই অ্যাবডোমিনের কন্টেন্ট যেন বেরিয়ে না আসে তারপরে এই দুই সাইড দিয়ে ইনসিশন দিয়ে এবং সেক্ষেত্রে এবং এক্ষেত্রে ওয়ালটা এক্সপোজ করা চেস্ট ওয়ালটা এক্সপোজ করা হয় বুঝতে পারছো চেস্ট ওয়ালটাকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা এটা সেটার উপর নির্ভর করে এটা না দেখলে এটা বোঝানো যাবে না কাজেই সেক্ষেত্রে এটা বোঝার কোনো কাজও নেই সেক্ষেত্রে চেস্ট ওয়াল অ্যান্টিরিয়র চেস্ট ওয়াল যেটা প্রিকোয়ার্ডিয়ামটাকে বা চেস্ট ওয়ালটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয় দিলে পরে হাড়টা দেখা যায় দেখা যাচ্ছে পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে হাড়টা কন্ট্যাক্ট করছে হাড়টা কন্ট্যাক্ট করে চলেছে তখন সেই পেরিকার্ডিয়ামটাকে সেটা একটা নিক করে সেই পেরিকার্ডিয়ামটাকে এরকমভাবে নিয়াজ বা কেটেও দেওয়া হয় এবং পেরিকার্ডিয়ামটা রিমুভ করলে পরে ভেন্টিকালটা কন্ট্রাকশনটা পরিষ্কার বোঝা যায় আর পেরিকার্ডিয়ামের রিমেনিং পার্ট এবং তার সঙ্গে বারবার কট কটিসের পোস্টিরও পার্টটা ওটা ইসের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয় একটা পিন দিয়ে সেটাকে ফিক্স করে রেখে দিতে হয় মোমেট্রিতে এবং সেই যে ভেন্টিকালটা যেটা থাকবে সেই ভেন্টিকালের এপেক্সে একটা একটা নিডিল দিয়ে বাঁকানো নিডিল দিয়ে সেক্ষেত্রে এরকমভাবে দিতে হবে যেন সেটা লুমেনে না যায় মাসেলের মধ্যে এবং তারপর সেখানে স্টার্লিংসের হার্ট লিভার অথবা সিম্পল হার্ট লিভারের সাহায্যে রেকর্ড করা হয় স্লো মুভিং ড্রামে যেহেতু এটা স্লো প্রসেস এই জন্য স্লো মুভিং ড্রামে এবং ওখানে যে সিলিন্ডারটা ছিল আগে সেটাতে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার মিলিমিটার পার সেকেন্ড যেটা রেট দেওয়া আছে সেইভাবে সেটাকে ই করা হয় সেটা সে স্লো মুভিং ড্রামে সেটা রেকর্ড করা হয় সেই রেকর্ডটা করলে পরে এইরকম ধরনের পিকচার পাওয়া যায় এটা এবং সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটা স্টার্লিং হার্ট লিভার দিয়ে সেটা করা হয়েছে এবং বইয়ে এই ধরনের ছবি দেখবে এবং এই ছবিটাই পাবে এর বিপরীত দিকের ছবিটাও তোমার গ্রাহ্য হবে তার কারণ হচ্ছে তুমি তুমি যে কিছুই করছো না নর্মাল হার্ট লিভার আর এটা স্টার্লিং হার্ট লিভার উনিশ আর বিশ এবং সেটার মেকানিজমটা এরকমভাবে অ্যাটাচমেন্ট থাকে যে যার ফলে সেটা রেকর্ড করা যায় আর এই নিচের টাইম টাইম ট্রেসিং টাইমার দিয়ে এরকম একটা টেম ট্রেসিং করা থাকে এখন এই ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ এস এ ভি এস মানে হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস তারপর হচ্ছে এট্রিয়াম তারপর হচ্ছে ভেন্ট্রিক এটা হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে অ্যাম্পিমানের ক্ষেত্রে তোমার সাইনাস ভেনোসাস রাইট অ্যান্ড লেফট অরিকেল এবং সিঙ্গেল ভেন্ট্রিকেল থাকে এবং এর কোনো করোনারি সার্কুলেশনের প্রয়োজন পড়ে না কারণ সেক্ষেত্রে যেই মাসেলগুলো সেটা ওই ব্লাড থেকেই তার অক্সিজেন বা তার নিউট্রিয়েন পায় বাই দি প্রসেস অফ ডিফিউশন প্রয়োজন পড়ে না করোনারি সার্কুলেশনের বুঝতে পারছি এখন এখানে যখন রেকর্ড করা যায় প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসটাই আমাদের এস এ নোডের তুল্য ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এস এ নোড সাইনো এট্রিয়াল নোড প্রেজেন্ট ইন দি হিউম্যান বডি অ্যান্ড দি রাইট এট্রিয়া এর তুল্য কাজে এর যে কন্ট্রাকশন হবে সেই কন্ট্রাকশনটা আমি রেকর্ড করছি ভেন্ট্রিকেল নিশ্চয়ই সেই শক্তিটা এখানে পুরোপুরি আসবে না এখানে দেখতে পাচ্ছ এই নিচে নেমে একটু উপরে উঠছে এই যে এই যে ডিপেন্ডেন্ট এই যে লোয়ার যে মুভমেন্ট সেটা হচ্ছে সিস্টোল আর উপরে সামান্য একটু ডায়াস্টোল তারপর হচ্ছে এট্রিয়া হ্যাঁ রাইট অ্যান্ড লেফট এট্রিয়া তারপরে এর যে মুভমেন্ট এটা হচ্ছে তারপরে এখানে হচ্ছে সিস্টোল নিচের দিকে নামছে ডায়াস্টোল এইবার ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রা কন্ট্রাকশন হচ্ছে এবং তারপরে সেখান থেকে আবার রিল্যাক্সেশন হচ্ছে এটা এরকমভাবে এটা রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রাইস সাইনাসের এটা ওয়েবটা পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না এগুলো আমরা যখন করেছি অনেক সময় তো হচ্ছে না তখন মাসেলের লিভার দিয়েই আমরা সেটা করেছি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এস এ নোডের কন যে মানে সাইনাস ভেনোসাসের কন্ট্রাকশনটা সেটা বোঝা যায় না বোঝা যায় না এখন এই ক্ষেত্রে তোমার এরকমভাবে রেকর্ডটা এভাবে পাওয়া যায় এই যে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তুমি সাইনাস এট্রিয়াম আর ভেন্টিকালের কন্ট্রাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে সাইনাস ভেনোসাসের কন্ট্রাকশনটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু টিপিক্যালি করতে পারলে দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে তিনটাই রেকর্ড করা যায় এগুলিকে কার্ডিওগ্রাম বলে এবং সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ওই ফ্রক্স লিঙ্গার মানে লিঙ্গার সলিউশন অথবা না থাকলে পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট ফ্রক্স স্যালাইন এটা মাঝে মাঝে দিতে হয় দিলে পরে এটা এইভাবে রেকর্ড করা যায় এবং সে রেকর্ড করা যায় এবং সেক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাও এর উপরে করা যেতে পারে মনে করো যে ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড যদি দেওয়া যায় যদি সেখানে যদি উষ্ণ জল দেওয়া যায় চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে পরে দেখা যাবে তার সে রেটটা বেড়ে গেছে এবং তার এই অ্যাম্পলিচুর কন্ট্রাকশনও বেশি আছে আর কোল্ড যদি ফক্সেলাইন দেয় তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রে ব্যাডিক আইডিয়া তৈরি হয়েছে এবং সেটা কেন হবে 
সেটা প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে দেওয়া আছে প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে দেওয়া আছে বুঝতে পেরেছো হুম প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে এটা তোমার দেওয়া আছে এস এন ওডে যদি টেম্পারেচার বেশি হয় ফিভার হলে পরে মানুষের যেমন ট্যাকি গার্ডিয়া হয় সেটা এস এন ওডের এফেক্টের ফলে হয় হুম এস এন ওডের উপর যে এফেক্ট এফেক্ট হয় তার জন্য হয় আমাদের এস এন ওডের চেয়ে পেস মেকার বল পেস মেকার পোটেন্সিয়াল তোমাদের ধারণা আছে পেস মেকার পোটেন্সিয়াল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরি পরীক্ষায় দেওয়া হয় হ্যাঁ থিওরি পরীক্ষা দিলে পরে এবং সেটা দিয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় যে কিভাবে ট্যাকি কার্ডিয়া ব্যাডিকার সাইনাস ট্যাকি কার্ডিয়া ব্যাডিকার্ডিয়া কীভাবে হয় সেটা এটা জন্য বুঝতে পেরেছ এখন সেটা তোমার এই যে দেখবে তোমার এরকমভাবে বইয়ের ছবি দেওয়া আছে এরকম যে এই যে এইভাবে ছবি দেওয়া এইভাবে তোমার পেসমেকার পোটেন্সিয়াল এখানে ছবি দেওয়া থাকে পেসমেকার যে সেল তার রেস্টিং মেমোরেন পোটেন্সিয়াল কত হ্যাঁ পেসমেকার যে সেল আছে তার রেস্টিং মেমোরেন পোটেন্সিয়াল কত হ্যাঁ আর আর ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলের মেমোরেন পোটেন্সিয়াল কত কারণ এগুলো তোমাদের এখানে তোমার এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই এগুলো তো মুখস্থ করছো এটা মনে না রাখার কিছুই নেই এগুলো এগুলো মানে মনে না রাখতে পারাটাই একটা ইসের বুঝতে পেরেছ প্রথম থেকে তোমরা কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম খুব ভালো করে পড়া হয়েছে তোমাদের এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাজে তোমাদের এটা কাজে এগুলো সমস্ত তোমাদের বলা উচিত এবার ছবি যখন আঁকবে তখন এরকমভাবে ছবি আঁকবে এরকমভাবে ছবি আঁকবে বুঝতে পেরেছো जेनारेटेंसियल कम थे वार्किंग क्षेत्र क्षेत्र माइनस जिरोते এবং এই যে নিচে থেকে যেটা উঠে গেছে এটাকে হচ্ছে তোমার পেসমেকার পোটেন্সিয়াল বলো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পেসমেকার পোটেন্সিয়াল স্লো ডায়াস্টলিক ডিপোলারাইজেশন এটা বলো এটা কেন হয় না হয় এগুলো বইয়ে সমস্ত লেখা আছে তোমাদের অনেক পড়াও আছে একটুখানি দেখে বুঝতে পারবে বুঝতে পারছো কেন হয় না হয় যদি স্তোভটা বেড়ে যায় তাহলে এই দুটো কাছাকাছি চলে চলে আসবে চলে আসলে পরে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে আর এটা যদি নিচের দিকে নেমে আসে আর স্লোভটা যদি কমে যায় তাহলে পরে দুটোর মধ্যে ব্যবধান তৈরি হবে তাহলে ব্যাডি কার্ডিয়া হবে হুম টেম্পারেচার বাড়লে অথবা ক্যাটিকোলামিনের প্রভাবে ট্যাকি কার্ডিয়া হয় সেগুলো এগুলো সমস্ত এগুলো তোমার সমস্ত জানা আছে তোমার কেন হয় হুম অ্যাসিডাল কোলিন চ্যানেল চ্যানেল আছে যেটা দিয়ে পটাশিয়ামটা বাইরে যেতে পারে তার ফলে কি হয় সেখানে মোর নেগেটিভ হয়ে যায় মোর নেগেটিভ হয়ে যায় এবং তার সেক্ষেত্রে স্লোপটাও সেখানে হ্যাঁ কমে আসে মানে ট্যানজেন্ট অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল যদি কম হয় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে গ্যাপটা সেখানে বাড়বে মানে ব্যাডি কার্ডিয়া এইভাবে হবে এই জন্য এই জন্য ভেগাল স্টিমুলেশনে ব্যাডি কার্ডিয়া হবে আর সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই সেকেন্ড মেসেঞ্জারের এফেক্টে সাইক্লিক এমপি এগুলোর এফেক্টে তোমার কি হবে সেখানে যে আয়ন চ্যানেলগুলো সেগুলো আর এখানে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে এখানে যে ডিপোলারেশন যেটা হচ্ছে সেই ডিপোলারেশনটা সোডিয়াম আয়নের জন্য হয় না এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয় ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয় ডিপোলারেশন বুঝতে পারছ ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয় সেই জন্য সেটা তোমার এইভাবে হয় এবং যেহেতু ডিপোলারাইজড হয়ে থাকে সেই জন্য ভোল্টেজ গেটের সোডিয়াম চ্যানেলগুলো এখানে ব্লক থাকে 
ব্লকস থাকে সেই জন্য সোডিয়াম দিয়ে এখানে ডিপোলারাইজেশন হয় না সোডিয়ামের রোল আছে অল্প ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য এটা ডিপোলারাইজেশনগুলি হয় এই স্পেস মেকার পোটেনশিয়াল যে তৈরি হয় সেটা এগুলো হচ্ছে ইসের জন্য ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য মূলত কিছুটা সোডিয়াম আয়নেরও কন্ট্রিবিউশন আছে এইগুলো বাদ বাকিটা আমি বলবো না বইয়ে লেখা আছে এবং তোমাদের অনেক দিন ধরে কার্ডিওভাসিকুলার সিস্টেম তোমাদের থরো পড়া আছে বলে এটা আমার জানা আছে খবর আছে আমার কাছে হুম তারপর তোমার এই যে আরও যে ছবিগুলো দেওয়া আছে নিচের যে আমি বিটাকে আলোচনা করছি হুম বিটাতে আমি আলোচনা করছি এখানে যে যে জিনিসটা আছে সেটা এখানে মেটেরিয়ালটা লেখা নেই যে কি কারণে সেই জন্য বিটা আলোচনা করছি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটাতে স্টেনিয়াস লিগেচার বলে লেখা আছে এস টি এ এন আইন এন এন আই ইউ স্টেনিয়াস লিগেচার ফার্স্ট স্টেনিয়াস লিগেচার সেকেন্ড স্টেনিয়াস লিগেচার বুঝতে পারছি স্টেনিয়াস লিগেচার মানে হচ্ছে যে এখানে যেহেতু করোনারি সার্কুলেশনের কোনো ব্যাপার নেই কাজেই সেক্ষেত্রে সাইনাস ভেনুসাস এবং এট্রিয়ামের মাঝখানে একটা লিগেচার দেওয়া হয় লিগেচার মানে একটা সুতো দিয়ে সেখানে বেঁধে দেওয়া হয় জায়গাটা তাহলে পরে সাইনাস ভেনুসাসকে ওর থেকে সেপারেট করে নেওয়া যায় সেখানে একটা হোয়াইট কেসেন কেসেন্টিক লাইন বল একটা হোয়াইট কেসেন্টিক লাইন থাকে সেটা দেখে খালি চোখে দেখলেই বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে সাইনাস ভেনুসাস আর এট্রিয়ামের সংযোগ স্থল হ্যাঁ এটা জাংশন বিটুইন দি সাইনাস ভেনুসাস অ্যান্ড দি এট্রিয়া এবং সেখানে একটা লিগেচার দেওয়া হয় এবং সাইনাস ভেনুসাসটা এখানে হচ্ছে যে পেস মেকার যে পেস মেকার যেই অ্যানিম্যালেরই হোক না কেন তার স্পন্টেনিয়াস রেট জেনারেট করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এভিনো প্রথমে হচ্ছে এসেনো তারপর হচ্ছে এভিনো তারপরে এভিনোটে পার্কিংজি ফাইবার তারপরে ওয়ার্কিং মার্কেট সেল এরকমভাবে একটা হায়ার আর কি আছে এবং যার বেশি সেই অন্যদের কন্ট্রোল করে তারপর তার যখন কন্ট্রোলটা চলে যায় তখন তারপরে হ্যাঁ দ্বিতীয় যে পজিশন আছে তারপরে সেটা এফেক্টিভ হয় বুঝতে পারছেন এভাবে হার্ট ব্লক এই সমস্ত যে রোগ আছে সেটাতে এগুলোর ফিচার বোঝা যায় এখন এখানে কি করা হয়েছে প্রথম প্রথমে কতগুলো কার্ডিওগ্রাম নেওয়া হয়েছে নর্মাল কার্ডিওগ্রাম নেওয়া হয়েছে এখানে এটি আমার ভেন্টিক্যালের অ্যাকশনটা বোঝা যাচ্ছে তারপর এখানে হচ্ছে ফার্স্ট টেনিয়াস লিগেচার তারপর সাইনাস ভেনুসাস আর এট্রিয়ামের ভিতরে যে সুতোটা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা জাংশনটা পাওয়া যায় ডাব্লু সি এল হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন ওটা দেখলেই পাওয়া যায় এবং ওইটাকে সেটাকে লুজ প্রথমে লুজ রাখা হয় ওই অবস্থায় দিয়ে তারপর টাইট যখনই করে দেওয়া হলো তখন ইম্পালসটা সেখানে সেনাস ভেনুসাস থেকে এট্রিয়ামে পৌঁছাচ্ছে না তো এট্রিয়ামে যখন যতক্ষণ পৌঁছাচ্ছে না তখন তার মানে কি সেখান থেকে ভেন্টিকেলও পৌঁছানোর সুযোগ নেই তার মানে সেখানে কোনো কোনো রকম সেখানে কোনো রেকর্ড হচ্ছে না এই জায়গাটায় কোনো রেকর্ড হচ্ছে না ব্লক হয়ে গেছে হ্যাঁ ব্লক হয়ে গেছে তারপরে খানিক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে আবার সেখানে এসছে কন্ট্রাকশন পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেখানে গ্যাপটা বেশি আছে গ্যাপটা বেশি আছে গ্যাপটা বেশি থাকার কারণটা হচ্ছে যে এট্রিয়ামের তখন এট্রিয়াম থেকে এই হচ্ছে হ্যাঁ কোন জায়গা প্র্যাকটিক্যাল বই থেকে সঠিক কিছু কিছু লেখা দেয় নেই কিন্তু এট্রিয়া থেকে হচ্ছে তারপর এটিতে হওয়ার ফলে তারপর সেক্ষেত্রে তার স্পন্টেনিটি কম যেমন আমাদের হচ্ছে এসে নোডের ক্ষেত্রে নর্মালি সিক্সটি থেকে এইটটি আর এভি নোডের ক্ষেত্রে সেখানে কমে যাচ্ছে হুম পঁয়তাল্লিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এরকম ষাট এতে কম কাজ সেই জন্য সেক্ষেত্রে ব্যাডি কার্ডিয়া হতে পারে তাহলে সেখানে এই যে ব্যাডি কার্ডিয়া হয়েছে আর তারপরে সেকেন্ড স্টেনিয়াস লিগেছে একটা কথা দেওয়া হচ্ছে এবং এট্রিয়াম এবং ভেন্টিকেলের মধ্যে ওই গ্রুপের মধ্যে প্রথমে সুতো দিয়ে আলগা অবস্থায় রাখা হয় তারপরে এটা যখন হওয়া হচ্ছে তখন সেই অবস্থায় সেটাকে টেনে দিতে হয় দিলে পরেই দেখা যায় যে ই হচ্ছে না এই যে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম আর কন্ট্রাকশন পাওয়া যাচ্ছে না কন্ট্রাকশন পাওয়া যাচ্ছে না কারণ এট্রিয়াম থেকে সেখানে ভেন্টিকেলে ইম্পালস তখনও তৈরি হয়নি বা ভেন্টিকেল সেখানে নিজের ইম্পালস তৈরি করতে পারছে না হ্যাঁ কিন্তু কালের গতি হচ্ছে যে তারপরে খানিক্ষণ বাদে দেখা যাচ্ছে যে ভেন্টিকেল কন্ট্রাক্ট করতে শুরু করেছে শুরু করেছে করার পরে তারপরে এটা হচ্ছে যে সেখানে এর জন্য এই যে এই ভেন্টিকেল যে রিদিম এর থেকেও এটার গ্যাপটা বেশি আছে তার মানে হচ্ছে এই ইডিও ভেন্টিকুলার রিদিম ইডিও ভেন্টিকুলার রিদিম বুঝতে পারিস মানুষের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক কাকে বলে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক হ্যাঁ এটা কিভাবে বোঝা যায় 
উত্তর হচ্ছে ইসিজিতে বোঝায় ইসিজি ছাড়া বোঝা দুরূহ হুম ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ড ব্লক বুঝতে পেরেছেন এবার নির্দিষ্ট সময় আছে পয়েন্ট ওয়ান টু 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 পয়েন্ট টু সিক্স হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো সেকেন্ড তার মানে যদি দেখা যায় একটা ইসিজির আদারওয়াইজ নর্মাল শুধু পিয়ার ইন্টারভালটা প্রলং হয়েছে তার মানে কি প্রত্যেকটা ইম্পালসি ভেন্টিকালে পৌঁছাচ্ছে তবে একটু বিলম্বে পৌঁছাচ্ছে বিলম্বে পৌঁছাচ্ছে যেমন যেখানে নিয়ম খুব করা থাকে সেখানে দেখবেন কি দেখবেন কিছু স্টুডেন্ট আছে একদম যেই সময়টা বন্ধ হচ্ছে ক্লাস রুম তখন তখন ঢুকতে ঢুকে যাবে মানে সেটা হচ্ছে সেরকম মানে তখন অব্দি কন্ট্রোল রয়েছে বুঝতে পেরেছো তো হ্যাঁ কন্ট্রোল আর তারপর হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ড ব্লক সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ড ব্লক হচ্ছে কি যে সেখানেও কন্ট্রোল আছে এটি আমি কন্ট্রোল আছে কিন্তু সবগুলো ইম্পালসি সেখানে পৌঁছাবে এমন কোনো কথা নেই হুম হয়তো পিওএফ থাকছে তিনটে দেখা যাচ্ছে যে তোমার ওই কিউআরএস কমপ্লেক্স দুটো আছে দুটো আছে তার মানে কিছু কিছু সেখানে ব্লক হচ্ছে হ্যাঁ ব্লক হচ্ছে এবং যদি দেখা যায় যে পিয়ার ইন্টারভালটা প্রলং হয়ে হয়ে তারপরে একটা ড্রপ হলো তারপরে আবার শুরু হচ্ছে তাহলে সেটা ওয়েন কি ব্যাক ফেনে মেনন বলে আর সেটা অন্য ধরনের সেটা ব্যাপার হয় ওয়েন কি ব্যাক ফেনে মেনন বলে মানে সেখানেও কন্ট্রোল আছে বুঝলি তো হ্যাঁ সেখানেও কন্ট্রোল আছে তারপরে আর যখন কমপ্লিট ব্লক হয়ে যায় তখন ভেন্টিক্যাল নিজের রিদমে কন্ট্যাক্ট করে তার রেটও খুব কম হয় আর একটিএমের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে এই যে সব নানা রকম যে ক্রাইম সিরিজ যেগুলো আমরা দেখি সেখানে দেখা যায় যে গার্জিয়ান বলছে যে ছেলে আগে রোজই আসতো বাড়িতে রাত্রিবেলা তারপরে কিছুদিন হলো আছে মাঝে মাঝে আসতো তারপরে এখন আর যে কোথায় আছে কিছুই জানি না হ্যাঁ ও ওর ফোন নম্বর ফোন করলো ও কোনোদিন ধরছে না কখন কবে আসবে কেউ কিছু জানে না তারপরে দেখা গেলো পুলিশ খুঁজছে যে কোনো একটা মার্ডারের জন্য বা কোনো একটা অন্য কোনো ধরনের মৃদু বা কিছু অপরাধের জন্য তাই খুঁজছে তা এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম যখন থার্ড ডিগ্রি হয়ে গেছে মানে কমপ্লিট হার্ড ব্লক মানে সেখানে ভেন্টিকালটা ইডিও ভেন্টিকুলার ডিদিমে তৈরি করছে এবং সেটা যদি উপরের দিকে হয় পার্কিংজি ফাইবার থেকে হয় তাহলে তার রেটটা একটু বেশি হবে আরও আরও যত পেরিফেরিতে যাবে তা তার রেটটা কত বুঝতে পারছো কাজেই এই এইগুলো তিন এই এই ছবিটা যখন দেবে তখন তোমাকে এইগুলো জিজ্ঞাসা করবে হুম জিজ্ঞাসা করবে কাজেই যদি না জানা থাকে কিছুই লজ্জার কিছু ব্যাপার নেই বই থেকে পড়ে নেবে এভরিথিং ইজ রিটেন ইন দি বুক এখন তো ইন্টারনেটের যুগ হয়তো ই করলে পরে তুমি দেখবে কত রকমের ডেফিনেশন কত রকম রেফারেন্স হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো আমার আমরা ব্যাক ডেটেড বাতিলের পর্যায়ের লোক আমরা শুধু শুধু তোমাদের একটি বলে যেতে পারি এটা পড়া উচিত কিন্তু পড়া না পড়াটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এই জন্য আমি যখন তিন দিন বাদে আসি তখন আমি ওদের নতুন করে দেখি এই তুমি বলতে প্রথমে দ্বিধা হয় এই জন্য প্রথমে আপনি বেরোন যে অপরিচিত তারপর দেখি না একটু একটু মানে চিনা জানা মনে হচ্ছে তখন তুমি কথাটা বেরোন বুঝতে পারিস সেরকম এর জন্য তোমাদের নিজেদের পড়ে নিতে হবে এগুলো হ্যাঁ আর এই উপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখা আছে এই যে এখানে দেখা হচ্ছে এখানে দেওয়া হচ্ছে এস ডি ডি এরকমভাবে লেখা আছে এস এস হচ্ছে সিস্টোলের আদ্যক্ষ আর ডি হচ্ছে ডাস্টোলের আদ্যক্ষ প্রথম প্রথম অক্ষ বুঝতে পেরেছ এখানে কি দেখা যাচ্ছে প্রথমে দেখবে কতগুলো নর্মাল কার্ডিওগ্রাম আছে নর্মাল কার্ডিওগ্রাম আছে তারপরে সিস্টোলের সময় একটা সিগনাল দেওয়া হয়েছিল সিগনালটা কি ওই যে তোমার হ্যান্ড ইলেকট্রোর যেটা সেটা আইদার নিপ সামার থেকে হোক বা অন্য কোনো উপায় হোক ওই ওর উপর একটা স্টিমুলেশন দেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে সিস্টোলে যখন স্টিমুলেশন পড়েছে তার উপর কোনো এফেক্টই পড়েনি সাবথ্রেশোল না থ্রেশোল বা সুপার থ্রেশোল বা ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস যাই হোক না কেন সেটা দেওয়া হয়েছে দিলেও তার কোনো এফেক্ট নেই সিস্টোলে কোনো এফেক্ট নেই বুঝতে পারিস এই অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনের মধ্যে এটা দেখা গেল সিস্টোলে এফেক্ট নেই মানে তার মানে হচ্ছে কি তখন মাসেলটা কার্ডিয়াক টিস্যুটা রিফ্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে অ্যাবসলিউট রিফ্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে গেছে বুঝতে পেরেছ তো আমাদের স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে রিফ্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে রিফ্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে অ্যাবসলিউট রিফ্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে জানো না ওই যে বইয়ে যে দেখো না ওই যে ছবি ছবি দেওয়া থাকে অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালের ছবি থাকে না অ্যাকশন পোটেন ছবি থাকে ওইটাকে বলে মনোফিজিক অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল এবং তার সঙ্গে স্কেল আছে নিচে দেখবে হরাইজেন্টাল অনুভূমিকভাবে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে সময়ের স্কেল 
এটা মিলি সেকেন্ডে থাকে দেখবে স্পাইক পোটেনশিয়াল হচ্ছে ওয়ান টু টু মিলি সেকেন্ড কাজে এই ওয়ান টু টু মিলি সেকেন্ডের মতোই থাকবে অ্যাপসলিউট রিফ্যাক্টরি পিরিয়ড বুঝতে পারছো আর কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে বেশি থাকবে কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে ই কত থাকে ওই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডুরেশন কত ওয়ার্কিং মার্কে বায়োকার্ডিয়াল সেলের ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডুরেশন ডুরেশন কত আর কি কি ফেজ আছে এই যে ওয়ার্কিং মার্কার্ডিয়াল সেলের কি কি ফেজ আছে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের তাহলে এই যদি উত্তর না দিতে পারা যায় তাহলে তো এরা কি করছে তাহলে পরে এরা হ্যাঁ বুঝতে পারছি তো বেশি কিছু বলবো না আমার আমার ভয় আছে তোমাকে বেশি কিছু বলে মারধর খাই নাকি আমি আমি কিছুই বলবো না তোমাকে কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি মনে তোমার মনে আছে এই যে নিচের দিকে যখন বেসলাইনটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ ফোর যেটা র্যাপিড উপরে উঠছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফেজ জিরো তারপরে হচ্ছে উপর থেকে যেটা পার্সিয়াল রয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ ওয়ান তারপর প্ল্যাটু ফেজটা হচ্ছে ফ্লেস টু তারপরে যখন নেমেছে সেটা থ্রি আবার এটা ফোর তারপরে ফোর জিরো ওয়ান টু থ্রি আবার ফোর এরকম ভাবে পড়ছে বুঝতে পারছি টোটাল ডুরেশন দেখবে লেখা আছে বইয়ে দুশো থেকে তিনশো মিলি সেকেন্ড এর মধ্যে বেশিরভাগটাই তোমার অ্যাপসলিউট ডিফেক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে তাহলে এটা আমাদের যে অ্যাম্পিবিয়ান প্রিপারেশন যে অবলা প্রাণীটারও ক্ষেত্রেও একইভাবে নেচার তৈরি করেছে এর জন্য সিস্টলে যখন পড়েছে সে অ্যাপসলিউট ডিফেক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে যার ফলে তার কোনো এফেক্ট পাওয়া যায় কিন্তু ডায়াস্টলে যখন পড়েছে তখন দেখা যাচ্ছে সেটা রেসপন্স হয়েছে ইএস ইএস মানে হচ্ছে এক্সট্রা সিস্টল হয়েছে এক্সট্রা সিস্টম বুঝতে পারছি হ্যাঁ যারা অনিদ্রায় ভোগে যারা বেশি পরিমাণে ধূমপান করে নানারকম নানা লোকের চিন্তা না বদ চিন্তা অসাধারণ সব চিন্তা তারপরে অতিরিক্ত চা কফি এই সমস্ত খায় এই সমস্ত তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু পিক বিট এবং তুমি যখন যদি এখন দেখো দেখবে যে মাঝে মাঝে ইরেগুলার হচ্ছে কিন্তু সেটা একটা রেকারিং প্যাটার্ন আছে একটা গ্রসলি ইরেগুলার নয় কিছু পরে দেখবে একটা ইরেগুলার এরকম আছে এবং বেশিরভাগই এগুলো এট্রিয়াল একটু একটু বিগ বিট এবং এটা ইনোকিউয়াস বুঝতে পারছি এতে কোনো রকম ক্ষতি হবে না হ্যাঁ মানে তোমার কারেন্ট এবং ক্রনিক কোনো কিছুই এটার ক্ষতি হবে না কিছুই ক্ষতি হবে না কিন্তু এট্রিয়াল একটু বিগ বিট কমন ফিচার আর এটা সেখানে এরকমভাবে দেখানো হয়েছে এবং এখানে স্টিমুলেশন দিয়েছে এবং এটা এট্রিয়াল একটু বিগ নয় এটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার একটু বিগ তৈরি করা হয়েছে কারণ কন্ট্রাকশনটা এখানে স্টিমুলেশনটা ভেন্টিক্যালি দেওয়া হয়েছে এবং একটা দেখছে ও এটা যখন তৈরি হলো এটার পরে যখন এই এই যে এইখান থেকে এই এই পিরিয়ডটা এই এটা হচ্ছে তোমার একটু এটা হচ্ছে এক্সট্রা সিস্টোল ভেন্টিকুলার এক্সট্রা সিস্টোল মানুষের ক্ষেত্রে হয় যেই ধরনের সামান্য ইসের জন্য এক্টিয়ালে একটু পিক হতে পারে কারো ক্ষেত্রে ভেন্টিকুলার একটু পিক হতে পারে এক্টিয়াল একটু পিকের চেহারাটা অনেকটা নর্মালের কাছাকাছি আর ভেন্টিকুলার একটু পিকটা হচ্ছে বিজার চেহারা হবে কারণ সেটা ভেন্টিকুলার থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং ভেন্টিকুলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে সেই জন্য তার চেহারাটা নর্মাল কিউআরএস কমপ্লেক্স থেকে ইসিজির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক হয় তার মানে এর সঙ্গে একটা ইসিজি যদি আমি এটা নিয়ে আসতাম তাহলে পরে জিনিসটা দেখলে তোমাদের একটু ই হতো হ্যাঁ কিছু যায় আসে না কিন্তু সব ভুলে যাবে কিছুই কিন্তু বই থেকে এটা পড়বে আজকে বুঝতে পারছো পড়বে কোনো জায়গায় যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে আমাকে এসে বলবে যে আপনি পয়সা নিচ্ছেন ক্লাস নিচ্ছেন অথচ আপনি উল্টো পাল্টা বলছেন এইগুলো ঠিক না হ্যাঁ সেই জন্য যে এরকম এরকম বলবে তারপরে আমি না আছি কি তুমি বলেছে আমারই আমি ক্ষমা চেয়ে নেব এবং তোমাদের বিদ্যাটা যে হয়েছে সেটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো যে তোমাদের পড়াশোনা হচ্ছে কিন্তু সেরকম হচ্ছে না কি বুঝতে পেরেছি যদি আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতেও জানে না না আছে সে আমার ভুল হয়েছে আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন তোমার এটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার এক্সারসিস্টম তারপরে দিয়েছে সিপি মানে হচ্ছে সিপি মানে কি সি মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কম্পেনসেটরি পজ কম্পেনসেটরি পজ বোঝা গেল কম্পেনসেটরি পজ কম্পেনসেটরি পজ হওয়ার পরে তারপরে আবার একটা নর্মাল এল আবার একটা নর্মাল এল কাজেই সেক্ষেত্রে তোমার এই ক্ষেত্রে বেশ করে হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে এই এই দুটোর মধ্যে যে গ্যাপ এই নর্মালি দুটো দুটো গ্যাপের সমান হয় বা বেশি হতে পারে সমানই হয় এটা কম্পেনসেটরি পজ এটিএল এক্সারসিস্টের কম্পেনসেটরি পজ পাওয়া যায় কিন্তু সেটার ইটার কম হয় সেটা ডুরেশনটা কম হয় বুঝতে পেরেছি ভেন্টিকুলার এক্সারসিস্টের কম্পেনসেশন পাওয়া যায় ফুললি কম্পেনসেশন হয় ফুল কম্পেনসেশন হয় 
टिकल तैरिटी देखा जा कारण छड़िएल तैरी करते से घुरे गिटेट गिमुलेट कर व्यवधान व्यवधान ब्लक खानिकल टू 
এখানে দুটো নর্মাল পিটের মাঝখানে যেটা থাকছে সেটা ডাবল টু এন হবে তার কারণ ভেন্টিক্যাল যখন হচ্ছে সেখান থেকে ইম্পার্টস যখন ছড়িয়ে পড়ছে ইতিমধ্যে এস এনোডা একটা ইম্পার্টস এসছিল কিন্তু এখানে সে ব্লক হয়ে যাচ্ছে কারণ সেটা রিফ্র্যাক্টরি হয়ে রয়েছে সে আসতে পারছে না আসতে পারছে না পরে একটা নর্মাল যখন পেল তখন সেটা এলো তার মানে কি সেই দুটো গ্যাপটা টু এন এর সমান হবে দুটো দুটো নর্মালের মধ্যে সমান হবে এবার 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 বোঝা গেছে যেমন এটা হচ্ছে এক্টোপি এবং এটা একটা এন তাহলে এন ই এন এক্টোপির ক্ষেত্রে এটার গ্যাপটা কম হবে তাহলে এখানে এন ই এন এটা এক্টোপি এটিআর এক্টোপির ক্ষেত্রে কম হবে আর এর ক্ষেত্রে টু এন হবে এটা লেস দ্যান টু এন হবে আর এটা হচ্ছে এন ই এন এক্টোপিক এন এমব্রেস করে যেটা রয়েছে এটা ইজ ইউগাল টু টু এন বুঝতে পারছি শুধু ক্যারেক্টার না এইটা দিয়েও তোমার ইসিজিতে রেকর্ডিং হবে তোমরা এটা ফিজিওলজি টেক্সটে যদি না থাকে আমি তোমরা মেডিসিন টেক্সটে বা যে কোনো মেডিসিন টেক্সটে এগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে কিছু কঠিন কিছু নেই তখন পড়তে গেলে হয়তো আমার যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তো আমি সেটা ধরতে পারবো বুঝতে পারছি এর মধ্যে কিছু কঠিন কিছু নেই এসব সাবজেক্ট তাহলে এখন এইটা এইটা যখন এই জন্য কম্পিটিসিটির পজ তখন জিজ্ঞাসা করতে হবে পরীক্ষা যাকে ভালো নম্বর দেবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে কম্পিটিসিটির পজ ভেন্টিক্যালের ক্ষেত্রে ফুল কম্পেন্সেশন হয় সেটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি তখন তোমাকে বলতে হবে যে ভেন্টিকুলার একটুপি যখন হয়েছে সে যখন স্প্রেড করছে ইতিমধ্যে একটা নর্মাল ইম্পার্স আসছে কিন্তু সেটা প্রোগ্রেস করতে পারছে না এখানে ব্লকড হয়ে যাচ্ছে তারপরে তার যে আবার একটা যে তার যে নর্মাল একটা রিদম আছে সেই রিদমে এলো এবং তার ফলে কি এটাকে এমব্রেস করে যে দুটো এন রয়েছে সেটা হচ্ছে টু এন এর সমান হবে তাহলে ফুল কম্পেনসেশন এখানে হচ্ছে কিন্তু এ এটিআলের ক্ষেত্রে হচ্ছে না তার কারণ কি একটুপিক বিড যেখানে তৈরি হচ্ছে এটিআমে তার সঙ্গে তো কন্টিনিউটি মাস্কুলার কন্টিনিউটি রয়েছে এস এনোডে তাই সে এস এনোডকে ধরবে না কেন এস এনোডকেও সে করেছে তারপরে সে তার নর্মাল ইসের পরে আবার একটা ইম্পার্স তৈরি করেছে কাজে একটা এন এটা এন ই এন এটা লেস দ্যান টু এন হবে ভেগাস নার্ভ এই অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে বার করা যায় হ্যাঁ এটা মানে খুবই কম করা হতো বুঝতে পারছো তো যে খুবই কম করা হতো ভিন্ন ভিন্ন মেডিকেল কলেজে যেখানে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে যেখানে অ্যাম্ফিবিয়ান প্র্যাকটিক্যাল এটা হতো এবং সেটা একটা ডামাডোল গণ্ডগোল এবং একটা মূর্খামির একটা ই ছিল একটা মূর্খামির একটা সময় এবং একটা জায়গা ছিল এবং সেটা বিলম্ব হলো আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছে সেই জন্য এটা এসে দিয়ে দিয়েছে কারণ কারোরই কোনো শেখার আগ্রহ ছিল না আর যারা আমাদের মতন যারা লোক ছিল তাদেরও কোনো আগ্রহ ছিল না কারণ এগুলোর সঙ্গে যেহেতু ক্লিনিক্যাল যোগ নেই সেই জন্য কারোরই কোনো এটাতে আগ্রহ ছিল না এটা একটা ডামাডোল হতো এর জন্য প্র্যাকটিক্যালি এগুলো আর করা হতো না কুচিত কদাচিত আমরা কোনো ব্যাচের জন্য বা কিসের জন্য আমরা হয়তো এটা বার করেছি ভেগাস নাপটা ডিসেকশন করে বার করা যায় পেট হায়ার্ড একটা মাসেল আছে সেই মাসেলটার লোয়ার পার্টে ভেগাস নাপ থাকে এটা শুধু ভেগাস নাম না ভেগাস এবং সিম্প্যাথেটিক একসঙ্গেই ট্রাভেল করে ভেগো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক বলা হয় হুম পেট্রো হার্ড মাসেল আছে কারণ এটা বেশি বলে লাভ নেই বই থেকে দেখে নেবে যে ডিসেকশনের স্টেপগুলো কী আছে দেখলে বুঝতে পারবে সেটা খুব সাবধানে সেটা বার করে তারপর একটা গ্লাস সিকার দিয়ে এটাকে সরিয়ে নিয়ে একটা সুতো দিয়ে মানে ওই স্যালাইনে ভেজানো সুতো দিয়ে এটাকে যত্ন করে সেপারেট করে রাখা হতো রেখে তারপরে এইখানে তোমার দেখো এই যে এই দেখো প্রথমে এটা নর্মাল কার্ডিওগ্রাম হয়েছে তারপরে তোমার এখানে রাইট ভেগাসকে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে রাইট ভেগাসকে যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটায় সেখানে আমাদের যে ভেগাল স্টিমুলেশন হলে হিউম্যানের ক্ষেত্রে হার্টের কি পরিবর্তন হয় স্টিমুলেশন হলে কি হয় আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রেডিকার্ডিয়া হয় আর পাম্পিং এফেক্টটা কমে আসে বুঝতে পেরেছ দেখবে অ্যাথলিটদের বলো না অ্যাথলিটদের কেন ই হয় এক্সারসাইজ করলে সেখানে তোমার ভেগাল স্টিমুলেশনটা বেড়ে যায় এবং অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে ভেগাল স্টিমুলেশনটা বেশি হয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোনটা বেশি থাকে এটা নিশ্চয়ই তুমি বইয়ে পড়েছো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের বইয়ে দেওয়া আছে তাই হ্যাঁ ভেগাল স্টিমুলেশন হয় তাদের সেই জন্য তাদের হার্ট রেট সেখানে কম হয় তারপরে স্ট্রোক ভলিউমটা বেশি হয় হ্যাঁ তার মানে কি সেখানে এনার্জি কনজামশন তার রিলেটিভলি কম হয় কার্ডিয়াক আউটপুট এমনিতেই বেশি হয় স্ট্রোক ভলিউম বেশি হয় হ্যাঁ সেটা তার মানে সেই এক্ষেত্রে সেই জিনিসটা তুমি দেখানো যাচ্ছে 
যদি খুব স্ট্রং স্টিমুলেশন দেয় এই স্টিমুলেশনটা সাধারণত নিপ সামার দিয়ে বা অন্য কোনো উপায় দেওয়া যায় নিপ সামার দিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দিয়েছি এটা দিলে পরে এই সময়টায় দেখা যাচ্ছে যে কোনো রকম কোনো ই নেই তারপরে খানিকক্ষণ বাদে যখন আবার নর্মালিটা ফিরে এসছে তারপরে আবার লেফট ভেগাসকে স্টিমুলেশন করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে দুটোতেই এই এফেক্ট আছে প্রথম মানে এখানে এখানে কোনো ই নেই পুরোপুরি ই হয়ে গেছে সেখানে এই পিরিয়ডের ভিতরে কোনো রকম কোনো আর কন্ট্রাকশন হচ্ছে না হচ্ছে না তারপরে এখানে ডাব্লু সিএলকে দেওয়া হয়েছে এই জায়গায় স্টিমুলেশন তখন এইটা হচ্ছে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন যেটা এট্রিয়াম আর সাইনাস ভেনোসাস এবং এট্রিয়ামের মধ্যে আছে সেটাকে বলে একটা লাইন মতো থাকে বললাম না আগে যে সেটা যেটা যে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন এবং সেখানে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার রয়েছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার রয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে এরকমভাবে সঠিকভাবে লোকালাইজ করা যায় না আমাদের যে ভেগাস নার্ভ যেটা আসে ভেগাস নার্ভটা হচ্ছে ক্যানিয়ান ক্যানিয়ান নার্ভ তোমার নিশ্চিত মনে আছে ইলেভেন ইলেভেন্থ ক্যানিয়ান নার্ভ হ্যাঁ যেমন সেখানে না টেন্থ ক্যানিয়ান নার্ভ টেন্থ ক্যানিয়ান নার্ভ তা সেটা হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার অ্যাফারেন্ট ফাইবার আর থাকে অনেক কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রি পোস্ট গ্যাংলিয়ন নিউরনগুলো ওই স্ট্রাকচারের কাছাকাছি থাকে এরকমভাবে ক্লিয়ারলি বলা যায় না কিন্তু এদের এদের ক্ষেত্রে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে সেটা থাকে সেখানে সাইন আপ ফর্মেশন হয় প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন থেকে কি ধরনের নিউরোটাসমিটার সিক্রেটেড হয় প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন থেকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরনে নিউরন থেকে কি কি নিউরোটাসমিটার সিক্রেটেড হয় হ্যাঁ অ্যাসিডাইল করি হ্যাঁ আর এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন থেকে क्षेत्र আর পোস্ট গ্যাংলিয়নিউরন কোন নিউটাসমিটার সিক্রিট করে এটা হচ্ছে এমন সাবজেক্ট এটা বা এটা এই চ্যাপ্টারটা অ্যানাটমি বই থেকে পড়লো হয় ফিজিওলজি বই থেকে পড়লো হ্যাঁ আর ডোবা কি ওইসব জায়গা থেকে তোমার বেরো ওটা সিলেক্টেড জায়গা নির্দিষ্ট জায়গায় বেরো ওখান থেকে আর সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম তো তোমার একটা জেনারেল সিস্টেম প্রি গ্যাংলিয়ন নিউরন থেকেও সেখানে অ্যাসিডাইল করে নিয়ে বেরোয় আর পোস্ট গ্যাং নিউরন থেকে কী বেরোয় এটা হচ্ছে নর এপিনে ফ্রেন্ড বেরোয় নর এপিনে ফ্রেন্ড বেরোয় নর এপিনে ফ্রেন্ড বুঝতে পারছি এপিনে ফ্রেন্ড বেরোয় না হ্যাঁ এপিনে ফ্রেন্ড বেরোয় না এপিনে ফ্রেন্ড নর্মালি কোন গ্ল্যান্ড থেকে বেশি পরিমাণে বেরোয় আমাদের শরীরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে জনতার মুখ দিয়ে যে বেরিয়েছে মেডেল এটা কম কথা না এটা 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 যথেষ্ট ওয়েট আছে যে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে না না এটা ভালো পড়েছে चारेचारे বুঝতে পেরেছ যেমন বাংলায় লিখলে কত সুন্দরভাবে বলা যায় 
যে আর্ডেনাল মেডুলারি অংশ হ্যাঁ কটেজ দ্বারা ই থাকে মানে মানে ঢাকা থাকে অথবা এটা দ্বারা কভার থাকে ইংরেজিতে বলে তাহলে কি এটা থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে এই উদ্দেশ্যটা কি নেচারের উদ্দেশ্য প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য যে আবৃত থাকে অ্যাডেনাল মেডেলা ওই কটেক্স দ্বারা আবৃত থাকে এটা প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য এরকমভাবে বাংলা ভাষায় লেখা হয় তাহলে এপিনেফ্রিন আর নন এপিনেফ্রিনের পার্থক্য আছে এপিনেফ্রিনের একটা বাড়তি মিথাইল গ্রুপ আছে সেই মিথাইল গ্রুপটাকে পিএনএমটি বলে একটা এনজাইম সেটা করে সেই এনজাইমকে ইন্ডুস করার জন্য গ্লুকোকর্টিকর বা কর্টিসলের প্রয়োজন এবং সেখানে একটা পোর্টাল সিস্টেম আছে যার ফলে অ্যাডেনাল মেরেলাতে কটেক্স সেটা হচ্ছে হাই কনসেনট্রেশনে সেটা থাকে এবং যার ফলে সেটাকে ইন্ডাক ইন্ডিউস করতে পারে বুঝতে পারছো ওই জন্যই নেচার এই ব্যবস্থাটা করে রেখেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষই তৈরি করে কিছু কিন্তু ওরা নেচার যখন তৈরি করে সেটা কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করে কাজে তোমরা এটা বই থেকে পড়ে নেবে বুঝতে পেরেছো তাহলে তোমাদের এটা হচ্ছে এইবার দেখো তুমি তারপরে তোমার রাইট ভেগাসে স্টিমুলেশন করে যে এফেক্ট পাওয়া গেল লেফট ভেগাসে সেখানে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি তার মানে একেবারে স্টপেজ অব দি হার্ট হয়েছে স্টপেজ অব দি হার্ট এবং এখানে যখন স্টিমুলেশন করা আছে একই হয়েছে কারণ আমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কি বলছি পোস্ট পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনকে স্টিমুলেট করলে যা এফেক্ট হবে সেটাতে এগুলো একই হবে প্রি গ্যাংলিয়নিক পোস্ট গ্যাংলিয়নিক করলে পরে একই রকম এফেক্ট হবে তারপরে দেখা যাচ্ছে কি এই যে এই ভেগা স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে এই যে এর সিগনাল এবার ভেগাল স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ ভেগাল স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার সত্ত্বেও তারপরে এখানে কন এটাকে বলছে ভেগাল এসকে এটাকে বলছে ভেগাল এসকে বুঝতে পেরেছো কাজে এখানে যদি তোমার স্টিমুলেশন দিয়েও যায় কিন্তু তাহলে কিন্তু মানে অসীম সময় অবধি সেটা হবে না খানিক্ষণ বাদে দেখা যাচ্ছে ভেন্টিক্যাল তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসছে বুঝতে পারছো তো যেমন আমরা যদি তোমাদের কড়া শাসন করি এবং সেটা যদি আবার একটা লিমিটের বাইরে যায় তখন তোমরা দেখবে ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠবে তখন দরজা খুলে নিজেরাই বেরিয়ে এসে হই চই করতে করতে একটা কিছু করবে হ্যাঁ এবং বাংলা কিছু হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয় হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো তো এর জন্য লোকে সেটা বুঝতে পারে না অনেক সময় খুব কড়া ব্যবস্থা নেয় হ্যাঁ বাড়ায় ব্যবস্থা নিয়ে তারপরে সেটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয় তখন সেই ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং হলে না আরেক সংবাদ মিডিয়ায় প্রচার করে হ্যাঁ সেগুলো বুঝতে পারছো তো তা সেখানে ওই একই জিনিস প্রায় হচ্ছে তুমি যদি ভেগাল স্টিমুলেশন কন্টিনিউয়াসলি দিয়ে যাচ্ছ এই যে স্টিমুলেশন দেওয়া যাচ্ছে অথচ দেওয়া সত্ত্বেও এর প্রভাব থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবার তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেখানে রেটটা কম আছে রেটটা কম আছে তখন তোমার প্রবলেম বলবে তারপরে এটা কেন হচ্ছে তাহলে তখন বলবে যে তাহলে পরে ভেগাল স্টিমুলেশন যখন হচ্ছে এইবার মনে রাখতে হবে এই যে এটা এটা অ্যাম্ফিবাইনের ক্ষেত্রে থেকেও মানুষের ক্ষেত্রে আরও প্রমিনেন্ট ভেন্ট্রিকেলে কিন্তু প্যারাসিম্পেথেটিক ই নেই মানে তোমার ফাইবার নেই ভেন্ডিকাল কিন্তু সিম্প্যাথেটিক দিয়ে স্টিমুলেটেড হয় কিন্তু এস এন নোড এভি নোড এর উপরে ই রয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল রয়েছে তার ফলে যদি এর জন্য স্টিমুলেশন দিলে পরে কি হবে তার এফেক্টটা ভেন্টিকালে ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু কন্টিনিউয়াস যদি দেওয়া যায় তাহলে পরে ডেপ্লিশন অফ নিউট্রাসমিটার হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক ভেন্টিকাল কিন্তু বেরিয়ে আসছে তার প্রভাব থেকে এটা বলছে ভেগাল এসকে তার মানে এটাকে তুমি বলতে পারো ইডিও ভেন্টিকুলার রিদিম মানে থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক হলে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় সেখানে তাই হয়েছে তার মানে এক্ষেত্রে এটিএম এর কন্ট্রাক্টে সে প্রভাবটা সে উপেক্ষা করে সে ইম্পালস জেনারেট করতে পারছে এবং যার ফলে তার রেটটা কম আছে এটা বলছে ভেগাল এসকে আরও কারণ হতে পারে যে হয়তো স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে যার ফলে হয়তো কিছু সিম্প্যাথেটিক স্টিমুল ভেগো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক সেখান থেকে হয়তো কেমিক্যাল ট্রান্সমিটার কিছু বেরিয়ে আসছে নট এফিন এফিন বেরিয়ে আসছে সেটাও এফেক্ট হতে পারে কম্বাইন্ড এফেক্ট হতে পারে তাহলে প্রথম তাহলে থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকের মতন হচ্ছে কেন চেহারাটা তার মানে সেক্ষেত্রে যে প্রথম কারণটা বলতে হবে ইডিও ভেন্টিকুলারিটি ইডিও ভেন্টিকুলারিটি দেখবে এস এ নোট যদি যদি কারো ইম্পার্ট যদি হঠাৎ তৈরি করতে ই করে তার পরে দেখবে সিনকোপ হয় এস এ নোট পরে সিনকোপ হয় তার মানে ওই মুহূর্তে ইম্পার্টসটা তৈরি করতে পারছে না খানিকটা সময় নিচ্ছে যার ফলে কোনো একটা মানুষের যদি এস এ নোটে ডিজিজ থাকে এস এ নোট যদি ইম্পার্স তৈরি করতে না পারে তাহলে পরে কী হবে ওই সময় ভেন্টিকালও তৈরি করতে পারছে না সময় একটু লাগছে সেই সময় ব্রেনে যদি ব্লাড না যায় তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবার খানিক্ষণ বাদে দেখবে আবার জ্ঞানটা ফিরে এসছে তখন ভেন্টিক্যাল কন্ট্যাক্ট করতে শুরু করেছে যদি সেটা সাফিসিয়েন্ট না হয় তাহলে পরে তো লোকটার মৃত্যু হতে পারে ইনকমপ্লিট হার্ট ব্লক 
আর কমপ্লিট হার্ড হার্ড ব্লক যদি হবে তাহলে সেক্ষেত্রেও হতে পারে সেক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু সেটা অনেক ডিলে অনেক অনেক দেরিতে করে আসছে হয়তো সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক সেক্ষেত্রে তো স্ট্রোক ভলিউম বেড়েছে কিন্তু রেটটা খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে রেটটা খুব কমে যাওয়ার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুটটা সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রেও সিনকোপ হতে পারে হুম সেটা ইসিজি ফাইন্ডিং এখন এটা হচ্ছে এই কারণে হয়েছে এটাকে বলে ভেগাল এসকে পিডিও ভেন্টিকুলার রিদিম হ্যাঁ তার এবং অথবা অথবা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেপ্রেশন অফ দি নিউ ট্রান্সমিটার অথবা সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশন সমস্ত মিলিয়েই এই এফেক্টটা পাওয়া যায় এটাকে বলে ভেগাল এসকে এইবার দেখো এই যে নিকোটিন এই যে নিকোটিন অ্যাট্রোপিন অ্যাট্রোপিন নিকোটিনটা হচ্ছে তোমার যেখানে সাইন আপ যেটা আছে প্রি গ্যাংলিওনিক আর প্রোটিন নিউ নিউরোন অ্যাম্বিভ্যান এটা কোথায় রয়েছে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে সেটা থাকছে কাজে নিকোটিনের ডোজ যদি এরকমভাবে রেগুলেট করা যায় তাহলে পরে যদি দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে ব্লক হয়ে গেছে তাহলে পরে ভেগাল স্টিমুলেশন দিলেও তার কোনো এফেক্ট হবে না কারণ এটা বেসিক যে জিনিস যদি সিম্পেথেটিক প্যারাসিম্পেথেটিক দুটোই কেটে দেওয়া যায় দুটোরই যদি এফেক্ট না থাকে তাহলে কিন্তু হার্ট কন্ট্রাক্ট করতে থাকে একটা মাঝামাঝি রেটে হার্ট কন্ট্রাক্ট করতে থাকে তার সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিকোটিন এখানে দেওয়া হয়েছে এবং তার নিকোটিন দেওয়ার পরে ভেগা স্টিমুলেশন করা হয়েছে কাজে এফেক্ট কিছু সেরকম বোঝা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না হুম এখন কিন্তু হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন একে যখন স্টিমুলেট করা হচ্ছে তখন সেটা বোঝা গেছে তার মানে কি এই জায়গায় যেখানে প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন আর পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন যেখানে ছিল সেই জায়গাটা যখন ব্লক হয়েছে তখন ভেগার স্টিমুলেশন দিয়েও কোনো লাভ হয়নি লাভ হয়নি কিন্তু এইখানে যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু এফেক্টটা পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে ভেগাস এটা ভেগাস না ভেগাস না আর এখানে তোমার পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন এখানে যাচ্ছে যাচ্ছে এবং এটা আলটিমেটলি হার্ট মাসেলের মধ্যে তোমার এট্রিয়াতেই যাক আর যেখানেই যাক ভেন্টিকেলে যায় না সাধারণত তার সেখানেই হচ্ছে আর এখান থেকে এই যে এখানে এখানে হচ্ছে তোমার নিকোটিনিক রিসেপ্টার আছে আর এখান থেকে বেরোচ্ছে হচ্ছে অ্যাসিডাইল কোলিন এই অ্যাসিডাইল কোলিন এই জায়গাটা যদি আমি ব্লক করি তাহলে পরে এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি যদি এখানে নিকোটিন দিলে পরে এইটা ব্লক হয়ে গেছে মানে এই ক্ষেত্রে এর কাজ হচ্ছে না এবং এখান থেকে তারপর তারপরে এখান থেকে ভেগাস যদি স্টিমুলেশন দেই এর কোনো কাজ হচ্ছে না যেমন আমি যদি এখানে নিকোটিন দেই নিকোটিন দেই তাহলে পরে কি হবে এই জায়গাটা ব্লকড হবে তারপরে তার এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না এই যে নিকোটিন দেওয়ার পরে এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আমি যদি এইটা হচ্ছে ডাব্লু সিএল কাজে ডাব্লু সিএলকে আমি যদি স্টিমুলেট করি তাহলে কিন্তু এখানে ব্লক থাক না থাক কিন্তু এই এই এইভাবে সে এফেক্টটা দেবে সে এফেক্টটা দেবে যার ফলে তার এফেক্টটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু অ্যাট্রোপিন যদি যায় দেই তাহলে অ্যাট্রোপিনটা এই জায়গায় কাজ করছে অ্যাট্রোপিন অ্যাট্রোপিন এখানে ব্লক করছে নেগেটিভ এফেক্ট দিচ্ছে তারপরে এই অ্যাট্রোপিন দিলে আমি ভেগাসে স্টিমুলেশন করি আর ডাব্লিউ এসে স্টিমুলেশন করি কোনো রেভি এফেক্টই পাওয়া যাচ্ছে এই হচ্ছে ছবি এবার বোঝা গেছে জিনিসটা এক্ষেত্রে নিকোটিনের ডোজটা যদি এরকমভাবে দেওয়া হয় হ্যাঁ তাহলে পরে যে সেখানে এই জায়গাটায় ব্লক করবে নিকোটিন ব্লক করার পরে যদি ভেগাল স্টিমুলেশন দেই তার এফেক্ট পাওয়া যাবে না কোনো এফেক্ট পাওয়া যাবে কিন্তু আমি যদি একে সরাসরি স্টিমুলেট করি পর্যটন নিউরনকে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সে এফেক্টটা পাওয়া যাবে কিন্তু অ্যাট্রোপিন যদি দেই তাহলে পরে এইটাকে হোক বা এই যাকে স্টিমুলেশন দিলে সেটা কিন্তু এফেক্টটা হবে না কারণ অ্যাট্রি অ্যাট্রোপিন তো ব্লক করে দিয়েছে ভেন্টিকালকে ব্লক করবে না কিন্তু এটিএমকে ব্লক করবে এবং যার ফলে তার এফেক্টটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং সে কন্ট্যাক্ট হার্ট কন্ট্যাক্ট করে চলেছে কারণ কোনো সিম্পেথি প্যারাসিম্পেথি কারোর যদি ইনফ্লুয়েন্স না থাকে হার্ট তো তাও কন্ট্যাক্ট করে যেতে পারে বুঝলেন তাহলে আজকে এই অবধি থাক ওকে সো বিফোর স্টার্টিং এট ফার্স্ট রাইট ইট ডাউন ডু ডিনাম ওকে এট ফার্স্ট ডু ডিনাম ওকে সো টেল মি it is the it is the first part of small intestine okay duodenum is the first part of small intestine and what is the length of duodenum who will tell what is the length of duodenum total length total length is 25 cm or 10 inches okay so it is similar with what is the length of esophagus okay 25 cm what is the length of stomach is again 25 cm okay 
So what is the length? At first write it down. Length is length is twenty five centimeter or ten inches. Okay. So how many part are there? Four part. So where the name derived from? Where the name derived? That is known as do deca dactylus. Okay. So what is the derivative? Do deca dactylus. Okay. So what is that? Do means do deca means tail. Okay. So and dactylus means finger. So how much finger? Twelve fingers. Okay. So length is twelve finger. Okay. So if you know the part of duodenum, how many part it is having? Four part. Okay. So tell me total extension. Total extension. Next part is extension of duodenum. Okay. So it starts where? Where the pylorus of stomach stop. Okay. From that, where it will extend as a jejunum. So it, write it down. Extension is from. Extension is from. Pyloric junction. Junction to to duodenal jejunal flexure. Okay, duodenal jejunal flexure. Okay, duodenal jejunal flexure. This is the extension of duodenum. Okay, so write it down. It has got four part. It has got four part. So if you draw the duodenum, how does it look like? It is look like a C, letter C. Okay. Okay. So it is looking like a letter C. So what are the part? First part. This is how much the length? First part of duodenum length is five centimeter. Okay. So first one is this is five centimeter. Okay. So this is also known as arachnum ki. This is also known as superior part. Okay, this is also known as superior part. Okay, next one is this is also known as. Okay, please be quiet. Okay, next part is the. This is the descending part. Descending part or the vertical part. Okay, so what is the length of descending part? Hmm. So just at two point five. Okay. So what is the length? Seven point five. No. What is the length? Vertical part. First one is five centimeter. Next one is seven point five to eight centimeter. It may vary. Okay. So next part, a part, take a key bolbo. It is also known as descending part. Okay, descending part. Okay, so what is the length? Length is seven point five to eight centimeter. Okay, then what is this part? This is the third part, right? It is also known as horizontal part. Okay, so this what would be the length? What the length of it? So just at two point five, it is ten centimeter. Okay, and the last one is this part. What is the length? This is the mo most smallest part. Okay. So fourth part is the most smallest part, and what is the length? That is two point five centimeter. Okay. So make sure about the different part, and this part is also known as ki bolte ke ascending part. Okay. So always you remember another name. Okay. Ascending part. Okay. So now one by one part we will discuss. Okay. So first part ki first part of duodenum. So it is also known as superior part. And already you know the length. Okay. Now the question is, what are the relation? Okay. You, if you know the any visceral, you have to know how the duodenum is present and which thing is present on anterior and the posterior aspect. Okay. So at first, first part, if you talk about the first part, so which thing would be coming on the anterior part? First part of duodenum. Anterior part, if you talk about. So could you see? Could you see the anterior part of the duodenum just by uh, outside the abdomen? How you have to approach? No, I am just asking which viscera would be come in front of the first part of duodenum? Yeah. 
pancreas is a structure retroperitoneal right i told how many structure are retroperitoneal first one is the pancreas kp acdc okay rather than that also some part of duodenum okay which part except the first part of duodenum so write it down first part of duodenum is intraperitoneal this is very much important okay first part of duodenum is intraperitoneal okay so if you talk about the pylorus of stomach right so which which thing is going over there greater omentum or lesser omentum means this side that is the lesser omentum okay so in front would be lesser omentum okay then at the back side so if you tell the first part of the duodenum it extends from write it down first part of duodenum extends from pyloro duodenal junction pyloro duodenal junction to the neck of gallbladder okay to the neck of gallbladder because how the duodenum will extend with which uh, location which quadrant of abdomen could you tell the ab abdominal region write it down it is epigastrium and umbilicus okay the situation is epigastrium puro middle e thakbe okay it is situated epigastrium as well as the middle part that is the umbilicus okay so this is the location of duodenum okay and what about the vertebral level write it down vertebral level posteriorly l1 to l3 okay it takes not l4 l3 okay so if you draw the vertebra okay vertebral level ekhane ki pabo l1 okay here you will get l2 okay and here you are having l3 okay so these are the three vertebral level that the duodenum extend okay so what i am talking about first part would be extend from first one is pyloro duodenal junction to the neck of gallbladder now coming to the posterior relation posterior relation is very much important okay so what are the thing you could get just think about posterior to the first part of duodenum so you got one very important artery that is known as gastro duodenal artery right in your gastro duodenal artery okay anything could come as a short note okay any part of duodenum may be first part or second part any part okay so if the first part will come so posteriorly first thing you will get the gastro duodenal artery which is a branch of common hepatic artery which is further a branch of celiac drum okay so rather than that gastro duodenal artery what are the other thing you could get so two thing will come one by one okay from superior to inferior okay if you go anterior to posterior first one would be gastro duodenal artery write it down then second one would be tale prothome ke asche number one hocche gastro duodenal artery this is the most important structure gastro duodenal artery second one would be coming the common bile duct okay and the third one would be what is the third structure that is the portal vein so these are the three structure okay so if you talk about the first part of duodenum it is also known as write it down it is also known as duodenal cap okay duodenal cap now i will be saying you some kind of investigation so that is known as what is barium sulfate investigation so write it down what is barium sulfate investigation or barium investigation okay so in this case what we'll ask we ask the patient suppose any kind of duodenal ulcer okay or any kind of stomach ulcer it could be gastric or duodenal ulcer it could be anything the gi tract could be eroded so how you will identify in case of patient so we will do which type of x ray we will perform do you know abdomen e ki type of x ray kora hai you will see the chhed because usg you could not trace out usg that we liver spleen pancreas dekhte parbe but it, these all thing git is posterior to it how will trace them so we will ask the patient to take one chemical or ingest one chemical that is known as barium sulfate okay and this barium examination write it down barium examinations are four types 
ओके बेरियम एग्जामिनेशन आर फोर टाइप की की नंबर वन इज बेरियम सैलो ओके फर्स्ट वन इज बेरियम सोलो देन सेकेंड वन इज बेरियम मिल ओके बेरियम सोलो बेरियम मिल देन द थर्ड वन इज बेरियम फॉलो थ्रू बेरियम फॉलो थ्रू एंड द फोर्थ वन इज बेरियम एनेमा ओके नाउ यू राइट द द एक्सटेंशन फर्स्ट वन वॉट आई टोल स्वालो ओके बेरियम एनेमा ओके सो फर्स्ट वन इज बेरियम स्वालो सो दिस इज फॉर इसो फेगस राइट इट डाउन दिस इज फॉर इसो फेगस बेरियम मील इज फॉर स्टोमैक एंड ऑल्सो फॉर द डोडिनम ओके देन नेक्स्ट वन इज बेरियम फॉलो थ्रू सो दैट इज फॉर अदर स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक जेजुनम एंड इलियम ओके जेजुनम एंड इलियम एंड लास्ट वन इज द बेरियम एनेमा last one is the barium enema that is for the large intestine okay so you will ask the patient to take this barium sulfate and you will perform one straight x ray abdomen this is very much important straight x ray korte hobe what do you mean by straight x ray what do you mean by straight x ray that means antero posterior x ray chest x ray amon kori posterior anterior but you have to take anterior x ray okay so what you will see where the muscle layer is smooth write it down where the muscle layer is smooth that area will appear that area will appear radio opaque okay that area will appear radio opaque okay so what is happening in case of first part of duodenum first part of duodenum me ki hocche write it down the first part of duodenum the muscle layer is smooth muscle okay muscle layer is smooth muscle and it is devoid of it is devoid of plica circularis okay plica circularis okay so in histology you will find it out in small intestine there is specific one layer of muscle coat that is known as plica circularis but it is divided on the first part of duodenum it is only occupying the smooth muscle so what will happen if suppose if you are doing barium meal okay in that case the first part of duodenum will appear radio opaque okay not up to the pylorus up to the first part of duodenum okay so this is also this 5 cm is also known as duodenal cap okay in radiology it is known as duodenal cap okay then second one another thing clinical anatomy you write about the first part of duodenum so where you will get duodenal ulcer most commonest site is the first part of duodenum write it down most commonest site for duodenal ulcer how many type of ulcer you used to see two type one is gastric ulcer duodenal ulcer could you say what are the symptom how you differentiate eta gastric ulcer eta duodenal ulcer symptom means i asked what the patient will explain that i am having a doctor i am having this uh, uh, uncomfortable thing or whatever so that is a symptom ha eh? no in case of gastric ulcer they will feel pain be before eating the food okay and after eating the food if the pain is coming so that would be duodenal ulcer so sorry the pain is coming before eating the food okay or empty stomach that means it is gastric ulcer and whenever the pain is having after eating the food that is the duodenal ulcer okay so why the first part of duodenum is prone for duodenal ulcer and what are other main symptom for any ulcer is epigastric pain okay ki hobe patient will complain epigastric pain and also the pain on the umbilicus okay mainly epigastric pain okay now why it is prone for this ulcer hmm end artery gulo main ki what is the cause tell me so it is all always write it down the first part of duodenum is always bath with acid chyme 
okay always bath with acid time because you know there are two thing is secreting one is bile another one is bicarbonate okay so these two will neutralize so if these two are not there that means only the acid chyme okay so that's why the first part of duodenum is important for duodenal ulcer okay now coming to the second part okay so second part of duodenum will extend from just now i said neck of gall neck of gallbladder to the so see the vertical part here is the neck of gallbladder okay the junction between the first part and second part there is a neck of gallbladder so from neck of gallbladder it will extend up to kotha of the extend korbe hm so write it down second part of duodenum is found on the right side of l2 and l3 vertebra body of l2 and l3 vertebra it will extend from it will extend from neck of gallbladder neck of gallbladder to the to the hilum of to the hilum of right side she was right it is right kidney hilum of right kidney okay now tell me the relation relation of second part okay so if you will see the second part what is the main thing you will see on the second part so already i told you length is about 7.5 to 8 cm and there you will get one papilla that is known as major duodenal papilla so write it down at first 2.5 cm koto ta pore pabi first 2.5 cm okay so approximately it would be found where about here okay major duodenal papilla and there is simultaneously another papilla that is known as minor duodenal papilla and in this major duodenal papilla you will get one accumulation of muscle fiber like this that is known as ki bole eta ke mong food okay mong food okay so there would be elevated muscle fiber just above the major duodenal papilla if you cut the second part okay so inside you will get this two papilla so major duodenal papilla which thing will open opening of two thing one is common common bile duct another one is pancreatic duct okay so how the common bile duct will form cystic duct or common hepatic duct okay and how these pancreatic ducts are two okay so which pancreatic duct will come over here major pancreatic duct So write it now. At the ampulla of Vater, this is also known as ampulla of Vater. Okay. This is also known as ampulla of Vater. So that is the opening of common bile duct plus major pancreatic duct. Okay. common bile duct and major pa pancreatic duct what is the another name major pancreatic duct at a name ki duct of wirsang duct of wirsang okay so what about the minor pa this duodenal papilla the accessory pancreatic duct so write it down minor duodenal papilla there is opening of duct of ekhane ki thakbe duct of santorini okay also it is known as accessory pancreatic duct okay and that one is duct of wirsang okay this one is duct of wirsang okay so these two are important for the second part okay mm -hmm. now coming to the relation okay anterior relation so tell me which thing would be coming on the anterior side first one is transverse colon okay and also another one is tra transverse colon is wrapped by womb transverse mesocolon okay so write it down on the anterior surface of second part of duodenum is crossed by 
Now, if you see the transverse colon, how does it look like? How does it will cross? It is somewhat oblique, right? It is downwards on the right side and more elevated on the left side. Okay. So, write it down anterior surface, there is transverse colon along with transverse mesocolon. Okay. Now, coming to the posterior side. Okay. So, posterior side, which structures are there? So, write it down. First one would be right kidney. Then, right renal right renal vein along with inferior vena cava along with the inferior vena cava and the right side swas major and the right side swas major okay so this is about the second part posterior relation now coming to the third part of duodenum okay so anything else If you say inferior vena cava, you have to also say the aorta, okay. Aorta and the branches like the celiac trunk, okay. Then coming the third part. So, third part extend from, from the hilum of the right kidney to, what is the extension? Hmm? What? Extension of the third part, third part of duodenum. So, it is crossing horizontally, okay. It is crossing uh, to the right to the left. So, on the left side, which structure would be there? Hmm? Which structure could be there? To the left side. Hmm? Ball. So, one structure is there which is running on the concavity of the duodenum that is the pancreas. Okay. So, huh? No, not tail of pancreas. It is the uncinate process of pancreas. Okay. It is the uncinate process of pancreas. Okay. So, if you draw the pancreas over here, how does it look like? It is present on this concavity, right? So, if you remove the fourth part of duodenum, how does it look like? This is the uncinate process and it is crossing to the lateral side, okay? So, it is somewhat looking like that. So, what is this process? A process the key. This is the uncinate process okay this is the uncinate process this is the head this is the neck this is the body then this is the tail okay so which structure is there uncinate process so it extends from the hilum of the right kidney to the uncinate process of pancreas okay so which structure comes on the anterior surface Third part of duodenum. What about the mesenteric artery? Have you heard about superior mesenteric artery? So, write it down. Superior anterior surface is superior mesenteric artery. It crossed by superior mesenteric because it is coming from arch of aorta and it is crossing the third part of duodenum. Okay. So, this is superior mesenteric artery. R ki ki thakbe? Same the transverse colon and transverse mesocolon both, okay. And on the posterior surface, third part of duodenum on the posterior surface. So, common structure you could tell the midline structure aorta and these branches superior mesenteric artery and ciliac artery and you have inferior vena cava and it is somewhat left. So, which vein will come? Left renal vein, okay left renal vein, inferior vena cava and left renal vein along with left gonadal vein, okay and left side swas major, it is very easy left side swas major, hmm? oh, it is a third part, 
it is crossing from right to left okay then the last one is the fourth part fourth part of duodenum so what the speciality of fourth part of duodenum it is coming from the uncinate process and it is where it is going up to the duodenum will continue now so that is known as duodeno jejunal flexion so write it down it is from the uncinate process of pancreas to the duodeno jejunal flexion okay now one very important thing how the intestine is supported by one of the ligament of the the small intestine okay so that, that is known as ligament sometime it is called as muscle also okay so it is also known as ligament of trees okay while you will study on final year you will come across upper gi bleed and lower gi bleed okay and how does they classify because of this ligament of trees okay so write down about ligament of trees so ligament of this is the spelling ligament of trees trees ligament of trees okay so what would be the extension write down it extend from extension is very much important it extend from right cross of diaphragm right cross of diaphragm up to the duodeno jejunal flexure up to the duodeno jejunal flexure so it is made up of it is made up of both skeletal muscle both skeletal muscle as well as smooth muscle so could you remember the right cross of diaphragm tell me the reflection on the inferior side of diaphragm first one is the central tendon there you have the medial arcuate ligament median then next extension is right cross and left cross right cross extend up to a3 and uh, this left is up to 2 and both side there are two ligament two arcuate ligament ekta ke bolche medial arcuate another one is lateral arcuate so you could remember the right cross so it will extend up to the a3 okay so write it down right cross extend up to the a3 so from from there the ligament of trees initiate okay from there ligament of trees initiate so what would be the function of this ligament of trees so we, if it is connecting the diaphragm right cross with the duodeno jejunal flexor duodeno jejunal flexor kon side e thakbe left side e so it is somewhat concavity right so it is hanging the duodeno jejunal flexor why but why to support which thing is coming from the duodeno jejunal flexor that is nothing but root of mesentery okay so write it down as root of mesentery as root of mesentery extend from root of mesentery extend from duodeno jejunal flexor to the kotha abdi extend kore to the right sacroiliac joint to the right sacroiliac joint okay so actually additionally this ligament of trees it is supporting the root of mesentery okay so that is the function next one is duodeno jejunal flexure write it down duodeno jejunal flexure okay so it is it is found on the end part of fourth part of duodenum and it it continues as it continues as coils of jejunum it continues as coils of jejunum eto to koi straight okay up to fourth part it is straight 
Afterwards, the jejunum is complete coiled, jejunum and ileum. Okay, so the, this is about the part of duodenum. Now, briefly about the blood supply of duodenum. This thing you could tell. What is the blood supply of duodenum? It is coming from. So, tell me what is the demarcation of foregut and midgut? Do you know what is the demarcation? Major duodenal papilla te hoi na kothai hoi. I am asking exact location. So, the lower border of major duodenal papilla. Okay, write it down. The demarcation between the foregut and midgut is the lower border of major duodenal papilla on the second part of duodenum. Okay, now tell me the arterial supply. Two arteries will come. Right, the artery of foregut and midgut. So, we are having celiac artery and the superior mesenteric artery. So, at first write it down how the celiac artery will come. Celiac artery. Celiac artery, which branch do you to? Now, hepatic artery, which is gastroduodenal. Then, it is superior pancreatic duodenal. Okay, so write it down. First one is celiac artery. From that hepatic artery proper, hepatic artery proper, from that gastroduodenal artery, gastroduodenal artery, okay, from that superior anterior pancreatico duodenal and superior posterior pancreatico duodenal. Okay, now coming the superior mesenteric artery. So, write it down, superior mesenteric artery ki ki as well? Yeah, first one would be coming, the inferior first branch data, superior mesenteric artery, inferior pancreatic or duodenal artery. Again, it will divide anterior and posterior branch. Again, it will divide anterior and posterior branch. RQ dewe, blood supply? Sudo A to kui. Superior pancreatic or duodenal, inferior pancreatic or duodenal. Ball ek to, dewe ball, RQ dewe. Hmm? So, what about the duodeno jejunal flexion? First branch of jejunal artery, write it down. First branch of jejunal artery, okay, which is again a branch of superior mesenteric artery, which is again a branch of superior mesenteric artery. Okay, so this is about the arterial supply. What about the nerve supply of duodeno? It is supplied by the autonomic nervous system, has got Sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic is by the vagus. And what about the sympathetic? Thoracodorsal. So, thoracodorsal, which will come? If you could remember, greater, lesser, least planking nerve. Okay. Greater, lesser, and least planking nerve. Sympathetic division. Okay. So, this is about the nerve supply. Then coming the lymph nodes. So, here there are three type of lymph nodes, okay, kiki aspe, first one would be celiac group of lymph nodes, okay, karan okhane jekhane, if you know the uh, lymphatic drainage of stomach, it would be the same pyloric junction, arki aspe, pancreatico duodenal lymph node, pancreatico duodenal lymph, splenic pancreatico splenic lymph node, okay, then next one, arki aspe, paraotic lymph nodes. Okay, paraotic lymph nodes. Okay. So, now about the clinical anatomy. First one you have to study about the duodenal cap. Just write down the brief. Okay, duodenal cap. Then you have to study the duodenal ulcer. Okay. And the third one you have to study what is duodeno jejunostomy. Okay. So, these are the uh, about thing about the duodenum. Okay, take one a small break, we will start the pancreas. Okay, write it down about the pancreas. It is a retroperitoneal organ. First of all, it is a retroperitoneal organ and it is a mixed gland, has characteristic of both exocrine and endocrine property. Okay, okay, 
Now about the location. Okay, location or situation. It is situated where? It is starting where? On the concavity of duodenum, which is present on the right side. Okay, so it is situated on the right hypochondrium. It is situated with the right hypochondrium. Okay. Then next one is epigastrium. Okay, and then the left hypochondrium. Okay, so tell me which are the other retroperitoneal organ you will get? First one is the pancreas, then the kidney, ascending colon, descending colon, and also the duodenum. Because you have got only the first part is the intraperitoneal, remaining whole duodenum is retroperitoneal. Any other organ? Arcono organ? Any other retroperitoneal organ do you know? Hmm? Yeah, suprarenal gland is also you could say anything else. Which part? Ball? Thick ball chili ball? Transverse colon, but which part? So, if you talk about the hepatic flexure and splenic flexure, only the corner, okay, corners of this transverse colon is retroperitoneal, okay. Then what are the parts of pancreas? There are how many parts? Five parts, okay. So, write it down. First one is head, okay. Which are the parts of pancreas? Okay. First one is head of pancreas, second one is uncinate process, okay. Third one is neck, then fourth one is body, then fifth one is tail, okay. So, if you see Already I have drawn, if you see the pancreas, okay, it is present on the, write it down, it is present on the concavity of the duodenum, it is present on the concavity of the duodenum, okay. It is present on the concavity of the duodenum, okay. So, first one is, it is how about the consistency, it is soft and firm and lobulated organ, write it down, it is soft, firm and lobulated organ. If you see on the gross anatomy, it is soft, firm and lobulated in appearance, okay. Now, one by one part we will discuss, okay. So, first one is uncinate process. So, what is uncinate process, write it down, it is a hook like projection. It is a hook like projection from the from the head which is situated or which is projected downwards, which is projected downwards. It is a hook like projection from the head which is situated downwards. Okay. Now, if you see the anterior relation of uncinate process, at first there would be relation, so there would be anterior relation and posterior relation. So, anterior relation, which thing will come? Already I told you retroperitoneal. Retroperitoneal means this is situated on the posterior abdominal wall, okay. So, on the posterior abdominal wall, first thing what you will get the vertebra, okay. So, which are the vertebra you will uh, get from L1 to L3, write it down, vertebral level is L1 to L3. Okay, along with that on the midline, along with that in the midline there is inferior vena cava, inferior vena cava, then right, right renal vein, right gonadal vein, and the right swas major, and the right swas major. 
Now, if you would say the anterior relation of unseenate process, so which thing you will come across? Close the door. Which thing you will get? Tiki Pabi, anterior relation if you are talking about. So, what are the thing you will get? So, see the unseenate process. Unseenate process so, it is also having the second part of duodenum, sorry, third part of duodenum and also the fourth part of duodenum. Already I told you what are the anterior relation. So, write it down at first coils of small intestine, coils of small intestine. Unseenate processes are again coils of small intestine. Okay. And additionally, there are two arteries that is crossing. Two vessels, one is superior mesenteric artery and another one is superior mesenteric vein, both. So, which one would be right side, which one would be left side? Left side artery, right side vein, okay. So, anteriorly there are two vessels that are crossing, one is superior mesenteric artery on the left and superior mesenteric vein on the right, okay. Then next one is head of pancreas, okay, head of pancreas. Now, if you see the head of pancreas, it is having two parts, okay, upper part and the lower part, total. So, suppose this is a, okay, so th this is the unseenate process that is only up to here, this whole part is the head. So, head is divided into two parts, one is the upper part and the lower part. So, what are the relation you will get on the anterior side? Write it down, upper border of the head, upper border of the head is related to transverse colon, okay? And the lower border of the head is related to transverse mesocolon. Now, most important thing about posterior relation of head of pancreas, posterior relation of head of pancreas, how many structure would be there, okay. Number one is, kithagwebal common bile duct, number one is common bile duct. Then posterior to it, there is portal vein, okay, portal vein and most posteriorly you have inferior vena cover, okay. Most posteriorly you have inferior vena cover. Okay. Then the neck of pancreas. Write it down the neck of pancreas. So, what is the length of pancreas I missed? What is the length of pancreas? It is about 10 to 15 centimeter. It is about 10 to 15 centimeter. Okay. So, if you see the neck of pancreas, which part is the neck? Only very minute, very small part, neck of pancreas. Okay. So, this is the neck of pancreas. So, which things are formed behind the neck of pancreas? Most important thing. So, many MCQs has been asked. Formation of, who will tell? Formation of portal vein. Formation of portal vein. Write it down. So, neck of pancreas, just behind the neck of pancreas, there is a formation of portal vein. And how the portal vein is formed? Superior mesenteric vein and splenic vein. Okay, so write it down. Just behind the neck of pancreas, formation of portal vein by joining of superior mesenteric vein and the splenic vein. Anything else? Neck of pancreas behind that celiac artery. Another one is formation of cilia cartilage okay so jodi cilia cartilage thake to which are the first branches por por tinte branch berobe okay cilia cartilage along with left gastric artery hepatic artery proper and the splenic artery okay so these three would be also there behind the neck of pancreas okay then next structure is the body of pancreas okay so, if you see the body, it extends from the neck up to the tail. It is the maximum structure, okay. Now, the body, if you cut the pancreas in the cross section, it has got three border and three surfaces. Write it down. Three border and three surfaces, okay. So, 
how does it will appear? So how does it will appear one? It has got free border and free surfaces. Okay. There are kotu gulo border hoche. Write it down. Free border, superior border. Eta hoche to superior border. Okay. This one is the inferior border. What about this border? This is the anterior border. Okay. So anterior border. Now just like the bone, long bone. Right. So three te border pili now three te surface ki ki pavi. Three surfaces. Antero superior, antero inferior, and posterior, which cannot be seen. Okay, so there are three surfaces: antero superior, antero inferior, and the posterior surface. Okay. Now, which are the things that are related to these two surfaces? Amader border is only one important thing. Okay, only one border is important. That is the superior border. Write it down. Which thing is related superior border? Ki related thake bol. Superior border is related to the superior border. Yes, it is a thak right? So, it is a spleen, right? So, it is a torch, it is a superior border, ran chhe, that is the splenic artery. Okay? So, superior border is related to the splenic artery. Okay? Then, what about the surfaces? We have got two surfaces, chhe, antero superior, antero inferior. Now, coming the antero inferior surface. So, which things are related? Very good. So, first one would be coming the stomach along with the lesser omentum, okay, or the lesser sac. Okay. Then, what about the antero superior surface? Antero superior surface, which things are related? Stomach bolo or greater sac bolo, right? Stomach or lesser sac, the kutai tak be superior body, yet surface. Okay, inferior surface tak be greater sac. Write it down. On the inferior surface, antero inferior surface, there is a presence of greater sac. Okay, tale bodhagalo so the lesser sac would be running to the antero superior surface. Lesser uh, greater sac would be running to the antero inferior surface. Okay. Now coming to the posterior surface. Which thing would be related on the posterior surface of pancreas? Just think about the posterior surface of pancreas. So it's a retroperitoneal structure. So which thing would be coming? Posterior surface. Renal. Which side renal artery? Left. So write it down. Renal. Left renal artery and renal vein along with left kidney, along with left kidney. Okay, so next thing we will discuss about the tail of pancreas. Tail of pancreas. So, why tail of pancreas is important? So, hormonal secretion means endocrine property is only limited to the tail of pancreas. What about the exocrine property? Which are the enzyme that would be secreted? Exocrine property is the major pancreatic duct, minor pancreatic duct, pancreatic amylase, pancreatic lipase. Pancreatic amylase, pancreatic lipase. Okay. So, suppose these two are elevated in the blood. Which are the disease you could think about? So, there is one very important disease that is known as acute pancreatitis. And every surgeon, they are very much cautious, do not touch the pancreas. Okay, because it is very prone for infection and it is a very delicate structure. Okay, so this pancreas, if uh, exocrine property is two enzymes would be secreted, one is pancreatic amylase and pancreatic lipase. What I am asking, suppose these two markers are elevated in the blood, what could be the possible diagnosis? Actor holo acute pancreatitis, okay, or any kind of disease of pancreas, any other disease hote pare, jodi amylase bare, also in case of acute appendicitis, okay, also in case of 
acute appendicitis there would be elevated amylase okay so next about the tail there would be the islets of alpha beta and the gamma cells okay that would be following hormone would be secreted alpha cell ki kobe glucagon beta cell insulin gamma cell somatostatin so they, they are important for maintaining the blood sugar level okay then about the tail of pancreas so coming to the anatomy what about the relation so just think about the tail of pancreas okay so it is related to the hilum of spleen it is related to the hilum of spleen okay now there are two layer of ligament that is covering the whole body of pancreas do you know which is that ligament one of the content is linodenal ligament ki ki content bol two content tail of pancreas are it hoche stomach er kon ata eta thake left gastroepiploid left gastro epiploid okay so write it down lino renal ligament lino renal ligament is having two content is having two content one is tail of pancreas and second one is left gastroepiploid artery left gastroepiploid artery so what is happening this lino renal ligament it is extend from lino renal extend from hilum of spleen to the to the kidney which kidney left kidney okay so one of the uh, layer from uh, this lino renal ligament it will cover the body of pancreas along with the tail of pancreas understood so write it down it has got two layer lino renal ligament has got two layer which used to cover the body of pancreas both this upper border and the lower border okay or the superior border and the inferior border okay now coming to the blood supply so if you say the tail of pancreas which would be coming to the anterior surface to the lateral surface is spleen anterior surface anterior surface e ki ki thakbe bol tail of pancreas hmm which curvature of stomach greater curvature okay along with this uh, anastomosis left and right gastroepiploic artery okay on the posterior surface of tail of pancreas which are the thing you could get posterior surface of tail of pancreas branches of splenic artery and yeah so that would be coming to the blood supply right it on blood supply of pancreas blood supply of pancreas so there are two type of artery some are running the parenchyma of the pancreas and some are giving supply from outside okay so first artery would be coming ki artery hobe bol so acha thik ache so first artery is first branch is artery of pancreatica magna which artery you have studied first so go for that one artery of pancreatica magna ar arekta ki artery of cauda pancreatica so one would be supplying the body head uncinate process another one would be supplying to the tail okay so rather than that ar ki asbe ei matro duodenum e je dutu bollam superior pancreatic or duodenal e anterior posterior branch and also the inferior pancreatic or duodenal e anterior posterior branch okay so the, this is the supply of pancreas okay now coming the nerve supply so what about the nerve supply of pancreas it is very much proximal to the celiac plexus okay it is very much proximal to the celiac plexus and also the superior mesenteric plexus okay then lymph node would be the same okay so now about the clinical anatomy of the pancreas what are the disease you will get acha jeta bolchen clinical anatomy of pancreas what are the disease you have to go through first one write it down about the acute pancreatitis acute pancreatitis শুধু নামগুলো লেখ অ্যাকিউট প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস কারণ পরে লাস্ট ইয়ারে পড়বি মেডিসিনে ঠিক আছে সো অ্যাকিউট প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস ইজ এ ভেরি কমন ডিজিজ ওকে এন্ড देयर আর লটস অফ ইটিওলজি ওকে অর কজ হোয়াই দা অ্যাকিউট প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস ইজ হ্যাপেনিং ওকে 
फर्स्ट रीजन इज इडियोपैथिक ओके कॉज इज अननोन फर्स्ट रीजन इज इडियोपैथिक सेकंड वन इज गॉलस्टोन ओके एंड वन ऑफ द रीजन रिमेंबर वन या मम्स इज आल्सो अ रीजन अनदर रीजन इज एमआरसीटी सो देयर इज वन मेमोनिक आई विल सेंड यू दैट इज आई गेट स्मैश्ड ओके so there there are one mnemonic about this acute pancreatitis cause of acute pancreatitis just remember these three okay idiopathic mams mrcp goldstrom okay so this is the acute pancreatitis then second one is pancreatic carcinoma okay pancreatic carcinoma why it is important it is always used to be asymptomatic okay and there would be diagnosed at the late stage okay so that's why pancreatic carcinoma is also important okay another one is cystic fibrosis cystic fibrosis of pancreas okay so these are the disease of the pancreas okay so now come and see the specimen over here 